Jafari ni kijana handsome mwenye mvuto wa hali ya juu sana. Kila binti pale mtaani alivutika sana kumuona kijana huyo. Hilo tatizo moja tu la Jafari. Licha ya kuwa mzuri, elimu kwake ilimpita kushoto na hakufanikiwa kuendelea kidato cha kwanza. Licha ya kuwa kiakiri alikuwa vizuri hasa kwenye somo la hisabati, sayansi na Kiingereza. Jafari alitoroka kwao baada ya kuona nyumba nzima ikimtenga kutokana na wamzi wake wa kukataa kusoma bila sababu yoyote msingi. Jafari aliishi na mama yake mzazi huku mama yake akiwa ameolewa na mume mwingine kufuatia kifo cha babake Jafari aliyekufa kwa tatizo la kifua kikuu. Pia Jafari alikuwa na mdogo wake wa kike aliyekuwa amemzidi miaka minne. Maana Jafari ana miaka ishirini na mdogo wake Tausi ana miaka 16. Karibu sana msikilizaji katika simulizi nzuri kabisa iitwayo Mwasho. Mtunzi Sadala Ja na kusimulia ni mimi Lucas Lumbasi. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas. Lakini kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710281145. Nikumbusho tu ya kwamba Simlizi hii inapaswa kusikiliza na wenye umri zaidi ya miaka 18. Nam, huyu hapa anatusimlia. Anasema niliondoka nyumbani nikiwa na miaka 17. Huku nikiacha barua sibleni nikiwa si wasinitafute mimi naondoka. Niliandika hivyo. Niliondoka nyumbani na nisijue naelekea wapi, kwa nani. Nilienda na umbaomba lifti kwenye gari ya kubeba mizigo mikubwa nikatoka kabisa jijini kwetu kutoka Mbeya hadi Mwanza. Nilifika Mwanza kwa mara ya kwanza nikiwa mgeni kabisa. Sijui wapi nianzie, wapi nishie. Usiku wa kwanza ulikuwa mgumu kwangu. Lakini Mungu akanisaidia nikavuka salama ila nikiwa nimeshambuliwa na umbu pamoja na baridi kali. Asubuhi yake kiguu na njia nilianza kusaka vibarua vya mtaani ili niweze kuingiza kitu kinywani. Lakini ajira vibarua mwanza vilikuwa vigumu sana. Kwa ni kila sehemu nilijaribu kunadi sikupata kibarua chochote. Nilianza kujuta kwa nini nimekuja jijini Mwanza. Niliendelea kuzunguka huko na kule kujaribu riziki huenda nitapata hata alfu moja tu ya kunikidhi mchana na kesho lakini hakuna matumaini yalipotea kabisa nilikaa nje ya kibanda kimoja cha malishe nikiwatazama watu wakiwa wanakula mate alinijam domoni lakini sikuweza kusogea kuomba licha ya njaa niliyokuwa nayo nilizidi kuzunguka huko na kule lakini hakuna nilichoambulia zaidi ya kupauka tu miguu Nilifika saa kumi nikiwa nazunguka juani njiani nilikuta andazi lililiwa kipande na kipande likiwa chini kwa kuwa nilikuwa na njaa niliinama na kuliokota kisha nikalela I say sikujali kuna watu wangapi waliopita pale zaidi nilijali tumbo langu kwanza Nilizunguka sana siku hiyo licha ya kuwa mwanza nilikuwa mgeni kabisa lakini niligeuka na kuwa mwenyeji katika pita pita zangu niliona kuna jumba moja kubwa sana la kifahari na nje alikuwepo jamaa mmoja aliyeshika fimbo kwa haraka tu nilijua ni mlinzi wa pale. Hey bro, mambo vipi? Msafi asiye na mbie. Shari bro, da. Mzuri na shida kweli. Bro, sijui utanruhusu nikueleze. Hmm, sema tu. Yule jamaa alinjibu kiuchesh tu. Nilimtazama kiasi kisha nikasema Bro, nimezunguka tokea asubuhi ese, natafuta kazi. Lakini kila sehemu nayogusa hamna vibarua. Huwezi amini bro. Tokea asubuhi sijala, na hata kazi sijapata. Nilimaliza kisha nikamtazama akiwa kimya kunitafutia jibu. Hmm. Alishusha pumzi kidogo kisha akasema. Kweli, kazi mwanza mpaka uwe na mdau kabisa. Lakini usijali. Mimi nafanya kazi huko ndani kwa Susan. Mimi ni mlinzi na hata hivyo umekuja muda mwafaka kabisa. 
Jana bosi wangu aliniambia ni mtaftia usboy. Atakayeweza kuitunza bustani na kuwatunza kuku vizuri. Maana mdani kuna house girl tu, yeye anafanya kazi za ndani tu. Kazi ipo mdogo wangu. Matumaini alikuja na moyo ulitabasamu kwa ndani. Mm. Kwa nini unaishi wapi kabisa? Ainiuliza swali moyo ulishtuka sana kwani hakuna nilichokijua hata kimoja kuhusu mitaa ya mwanza. Mm. Ah, usijali bwana. Ngoja kwanza nikuunganishe na bosi wangu. Na imani kabisa kazi umepata. Alisema yule mlinzi kisha akanishika mkono na kufungua mlango mdogo wa gate. Tukaingia ndani. Nilimkuta boss lady akiwa anajiandaa kutoka. Kwani alikuwa ameshikilia ufungua gari huku akiwa na mabinti watatu wakubwa tu. Ah, ndio mtunza bustani huyo? Ya ndio madam. Alijibu mlinzi. Dogo naitwa nani? Boss lady aliuliza. Ah, naitwa Jeff. Nilimjibu kwa kugeuza jina langu. Oh, Jeff. Jina zuri kabisa sana, okay? Okay, asante madam. Sa, Worioba. Mimi na kuamini huwezi kuniangusha. Mpe maelekezo tu kijana wako huyo kamaonyeshe na chumba tachokuwa na lala. Alisema boss lady. Huyo alikuwa anaitwa Susan. Lakini ongea yake ilinitia shaka kwani aliongea huko akinitazama machoni. Jambo hilo nifanye niangalie chini muda wote. Aliingia kwenye gari na kondoka zake. Basi Asubuhi na mapema niliamka na kuanza kufanya usafi kwa kukata majani na kuiweka bustani vizuri. Kiofupi licha ya kuwa mgeni katika vifaa vile vya kukatia majani. Nijitahidi hivyo hivyo na kuiweka bustani safi. Nikizunguka nyumba nzima kwa kila jani lilikao ovyo ovyo basi lilisawazishwa na kuyakata vizuri kabisa. Bosi Suzi alitoka nje asubuhi akiwa amevalia taulo tu. Tena taulo yake ilikuwa fupi sana. Taulo ilikuwa imefunika matiti na sehemu ndogo ilipo sehemu yake huku sehemu kubwa chini ikiwa wazi. Wow, safi sana. Very good. Yaani umeifanya kazi vile inavyotakiwa. Alisema boss lady Suz huku akinisogelea sogelea. Ah, asante madam. Nilimjibu huku nikiachia fikio chini. Bosi Suzi baada ya kuzunguka kila sehemu alijidhihirisha kabisa kuwa usafi niliofanya uko fresh. Okay, wendelea na kazi. Madam Suzi anaongea kimapozi kisha akajigeuza kuingia ndani. Hmm. Hakika napendeza jamaa yangu kwa style hii. Bosi atakupenda sana. Na imani yangu lazima atakupa mkwanja mrefu. Mlinzi aliongea neno baada ya Madam Suzan kuingia ndani. Ah, kazi ndogo ya rafiki yangu. Eh. Uko vizuri mdogo wangu. Basi tupige story mbili tatu. Masali sogea na sasa yapata sana asubuhi. Siku hiyo house girl aliamka. Akiarisha sana. Tumbo liko linamsumbua sana. Dada, yani tumbo linaniuma kweli, siwezi kusimama. Ni sauti ya house girl akiwa amechutama nje kidogo ya mlango wa kuingilia ndani. Da, pole ese, umetumia dawa? Nilimuuliza baada ya kuwa nimemsogelea pale. Ndio. Nimetumia. Alijibu hivyo. Sawa, pumzika kama ni chai nitawachemshia kwa leo sio mbaya. Nilimwambia ile wasigero. Sawa kaka yangu, utakuwa umenisaidia sana yani. Alinjibu kisha akajikaza na kunipeleka jikoni. Akanipa maelezo yote na aina ya chai ambayo huwa anawandalia kila siku. Nilishika kila maelekezo, nikawasha jiko la umeme, kisha nikaiandaa chai vizuri tu na kuiweka kwenye chupa ili spoil. Kisha nikaanza kupita kwenye chumba kimoja baada ya kingine kuamsha wale wadada wawili ambao wao walikuwa melala. Jeff hebu muamshe Jacqueline. Mtoto analala huyu. Yeye anaweza kuamka mapema jamani. Na ngoja vyo vifunguliwe. Sijui na huko atakuwa analala hivi. Boss Lady alisema nilipita sebeni na kuivuka koridoro ndogo ili kutenganisha chumba cha boss na binti yake Jacqueline. Kwa kufata maelekezo niliweza kufika hadi kilipo chumba cha binti huyo. Nilifika na kukuta mlango ukiwa umeegeshwa tu. 
Nilisogea karibu kisha nikapiga taratibu. Odi. Odi. Siwingie. Sauti ya Jacqueline ilisikika akiniamru niingie ndani. Nilisita kwanza kuingia kwani kile kilikuwa ni chumba cha binti. Jamani si uingie. Airudia tena. Ah, chai iko tayari dada. Nilimjibu nikiwa nje ya mlango tu. Hmm. Wote nikaribishaje chai ukiwa nje? Nimekwambia ingia. Hmm. Alicha ya kuwa sauti aliitambua ni ya kiume. Lakini bado alitaka niingie ndani. Sasa moyoni nilijisemea, "Huu mtiani huu." Hmm. Kisha nikasukuma mlango na kuingia kidogo tu. La haula. Jacqueline alikuwa amekaa kitandani kwake huku akiwa amevaa upande wa kanga tu. Mapaja nje nje na sehemu kidogo ya kufuri ilionekana. Moyo ulilipuka. Lakini kwa Jacqueline hata chembe wala kukwapua macho hakuonyesha. Haya, sema sasa. Aliongea Jacqueline huku akitengisha miguu yake kitendo kilichofanya kanga yake sasa iezuke na kumwacha uchi kabisa. Umeona nini? Jacqueline aliuliza huku akinitupia macho. Mm, mm, Sijaona kitu. Nilimjibu huku nikiwa nimeinamisha uso chini. Haya tangulia huko, mimi nivae. Ona, hebu naomba nipe ile pale chupi. Hmm. Jacqueline alisema bila aibu jamani. Nafsi ya matamanio ilikuwa inanizunguka. Sema nijikaza tu kwa kuwa Alikuwa ni mtoto wa boss lady. Unaniagiza chupi? Alafu kwa hivyo. <laughs> ah, basi tu. Haya, wewe nenda mimi nivae. Alisema Jacqueline kisha nikatoka. Hmm. Una bahati wewe boya. Wewe niletee tu mitego ya ajabu. Nitakufyonza hayo matiti. Hey. Eji lengesha lengesha tu. Nijisemea kisha nikaelekea ulipo mlango wa chumba kingine cha Mary. Ye ya kunisumbua. Nilipomuita letika na muda huo huo tuliongozana kuelekea mezani. Tulikusanyika wote mezani huku mimi ndio nikisimamia masuala yote ya upishi na upakuaji, uandaaji na usundaji vyote nifanya mimi kumsaidia yule house girl. Da. Kaa nawe unyo chai yako basi mwenyewe. Boss lady alisema nilikaa mbele ya Jacqueline. Jacqueline alikunywa mara ya kwanza chai kisha akasema da mama sijawahi kunywa chai tamu kama hii alisema Jacqueline huku akintizama machoni kwa jicho la mitego tena mitego yenyewe ilikuwa mitego ya mahaba hivi nami sikumwangalia sana basi kesho yake asubuhi nikiwa nje bosi alikuwa anajiandaa kutoka kuelekea kazini kwake kwa kuwa siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu Rafla nilisikia akiniita kwa sauti nami nilitika. Kisha nikasogea kufata wito wake. Mwanzoni nilifikiri yupo sebeni lakini nishangaa hayupo na alipoita tena ndo niligundua yupo chumbani kwake. He? He. Ananitia chumbani mwake tena. Jamani. Nijiulize aise. Ma madam nakuja. Nilisogea mpaka pale ulipo mlango wa chumba chake. Mm. Odi. Wewe ingia bwana, mtu nakuita mara nyingi hivyo. Boss Lady alidakia, nilingia na kumkuta madam akiwa amevaa kila kitaulo chake cha jana. Tena akiwa amenitegea mgongo kisha akakiangusha na kubaki mtupu na kusema chukua ya mafuta nataka nifanyie masaji. <laughs> yani moyo lilipuka. Niliatoa macho kama mjusi wale bana na mlango. Bado umesimama tu. Ah, Bosi alisema kisha akajitupia kitandani hivyo hivyo akiwa uchi wa mnyama. Akiwa amepanua miguu yake na upande wa sehemu yake ukibaki wazi. Ah. Bado nizidi kujiuliza, nianzie wapi kwanza kushika mwili wa bosi tena akiwa uchi kama alivyozaliwa. Jeff, hivi bado umesimama hapo tu. Bosi Lady aliniuliza baada ya kuniona nikiwa nimebunda tu huku nikiachwa na bumbuazi nisijue naanzia wapi kugusa mwili wake na, 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 na kuja madam na kuja 
niliongea kwa kitete kwani mkao aliolala bosi ulikuwa ni mkao wa matamanisho aliipanua miguu yake huku sehemu yake ya siri ikibaki waziwazi kabisa sasa baada ya madam kuona nimeshasogea karibu na kitanda alisimama na kuelekea mlangoni kisha akafunga mlango kwa ndani na kurudi mpaka kitandani Nilizidi kumtazama bosi yule mwenye umbo zuri la kuvutia mapaja aliyoshiba vizuri kabisa na nyama zake za tako zikiwa laini kabisa I say kifupi boss lady alikuwa ni mrembo sana Airudi na kujilaza tena kifudi fudi na kuiachia makalio yake juu juu tu kadri alivyozidi kulitazama umbo la bosi wangu aibu na uoga vilianza kusogea pembeni na sasa nikajikuta nikimzoea nilipanda juu ya mgongo wake nikakalia sehemu za makalio yake kisha nikamimina kidogo mafuta kiganjani na kuyasambaza viganjani vyote viwili nilianza kumchua taratibu sehemu za juu usama bega kushuka chini mpaka kiononi kisha nikateremka taratibu na kuanza kuyachua makalio yake malaini sana huku nikipitisha ncha za vidore karibu kabisa na mfereji wa mlango wake nilichua mapaja kisha nikawa napanda juu hivyo hivyo nikiwa naendelea kumchua madam alianza kujivuta vuta na kuanza kutoa sauti za mahaba sauti ambazo zilibadilisha akili yangu na kunipeleka sare nyingine kabisa as ah ebu shuka ebu shuka na hapa chini ah madam alisema huku akinishika mkono wangu na kupeleka kabisa lilipo tunda lake nilifanya na kutoa mkono haraka ah, we fala nini unafanya nini sasa madam alifoka baada ya kuona mkono hujafika sehemu aliyotaka kugoswa nisame madam Nilimjibu madam kisha nikaongeza mafuta tena mkononi na kuanza kuyasambaza kwenye mapaja yake. Na target yangu ilikuwa ni kumtekenya pale ilipo makuzi. Nilipitisha vidole na madam alilegea na kupanua miguu yake kabisa. Ash. Hapo ah, hapo. Madam alianza kusikia raha baada ya kuanza kukichezea kitasa kwa kukichua taratibu. Madam alijikuta akibadilisha modi. Ikawa sasa tena sio ya massage sasa. Ikawa ni modi ya mapenzi. Madam alijigeuza haraka na kukiacha wazi kitasa chake. Please Jeff. Na kombo ni tie mwenzi una washwa, na nice isikuwashwa. Na jinsi mwasho Jeff. Come on. Madam aliongea huku akilegeza macho na tena alikuwa akiusogeza uso wake karibu. Hiyo ni baada ya kuwa amekaa kitako. Madam, unawashwa wapi? Nijikuta nikimuuliza bila uoga tena. Hapa, nawashwa hapa. Madam alisema huku akinisontashia sehemu iliyokuwa inamwasha. Please, please naomba unikuni na kuomba na hamu sana Jeff. Come on. Please. Madam alisema maneno machache kisha akanivuta shati na kumwangukia kifuani hapo hapo madam alikuwa ameshauleta mdomo wake na kuanza kuyafyonza mate madam alinyonya kwa hamu kubwa huku akanivua shati ya raka kana kwamba ni mtu aliyekuwa na njaa ya muda mrefu alinitoa shati na pensi langu kisha akanichomoa rungu wa raka na kuanza kulinyonya nyonya Madam kwa kuwa alikuwa amejaliwa maziwa manene mazuri, alianza kuwachezea kwenye tango langu ambao muda huo tayari tango lilikuwa limesimama ngaringari tayari kukabili mwili wa boss lady Susan. Tukiwa bado hata hatujaanza game, simu yake madam ileta. Madam kwa kuwa alikuwa na steam. Kwa hiyo hakutaka kuipokea. Alipuuzia Madam alizidi kuninyonya huku akizidi kuchezea tango langu kwa matiti yake. Ah, nani naye huyu aneni adibia mdi yangu? 
Hmm? Kunipigia pigia simu mimi. Ah, jamani. Madam alikasirika baada ya kuona ile simu imepigwa tena. Alienda mpaka pale kwenye kameza kake ka kujilembea. Kisha akaiangalia namba. Alipokea haraka baada ya kuondoa namba ni ya kazini kwake. Sawa mko, sawa mko, unakuja sasa hivi. Alisema madam kisha akaikata simu na kurudi haraka haraka. Da, nimepigiwa simu na msaidizi wangu mkaguzi mkuu anakuja. Sasa ngoja niende haraka, usiku lazima ulale kwangu. Boss Lady Susan alisema huku akivaa chupi haraka. Aise, niseme tu kweli, kiu kweli aliniacha hapa baya sana. Kwani rungu langu lilikuwa bado limesimama tu. Tokea ule muda mwanzo nilikuwa na mawazo. Nikiwaza zile nyama za madam, matiti yake na tunda lake vile lilivyokuwa limeumbika vizuri. Nilipokuwa nikikumbuka rungu lilikuwa limesimama lenyewe. <laughs> Please, nakumbu ni kune na hamu sana. Yaani kila nilipokuwa nikikumbuka kauli ya boss lady, basi <laughs> mate ndio alikuwa anajaa kinywani. Hmm. Wewe ngoja, ubosi leo pembeni. Nitakukuna wewe, <laughs> wewe ngoja urudi. Nijisemea kisha nikaelekea lilipo banda la kuku na kulisafisha vizuri tu. Nilipomaliza nilimwendea mlinzi pale garden alipokuwa amejipumzisha. Tuka tunapiga tu story mbili tatu. Na muda huo tayari ilikuwa ni saa kwa soro hivi. Ghafla sauti ya Jacqueline aliita. Tena aliita kwa sauti kupitia dirishani. Kwani tulikuwa karibu na dirisha la chumba chake. Hmm. Dogo, we nenda. Huyo ni mtoto wa bosi huyo. Hmm. Mlinza nilipa neno huko akitabasamana anavijua vitimbuli timbuli vya Jacqueline. Nilingia ndani, nipofika mlangoni kwake, nilisimama kisha nikamuuliza. Unasemaje? Umeanza eh? Wewe si uingie. Hivi mbona unauliza ukiwa huko nje? Jacqueline alisema. Ila, mm -mm, ila nini ingia basi we naye. Jacqueline alidakia. Nilingia chumbani kwake. Na kitandani pale hakuwepo. Sauti ilikuwa inatokea kwenye chemba ya chumba chake hicho hicho ambako ndio kulikuwa na bafu la ndani kwa ndani. Njoo huko. Jacqueline aliendelea kuniita sehemu hatarishi. "Wewe Jacqueline, nipo hapa. Mi uko singi." Nilisimama nje ya mlango wa bafu lake. Lakini Jacqueline alitoka akiwa uchi na mapovu na kunivutia ndani ya bafu. Ah, Jacqueline, unataka kufanya nini Jacqueline? Kabla hata sijaendelea kusema lolote. Jacqueline alinziba mdomo. Lakini muda huo huo ilisikika sauti ya dada yake Jacqueline Morin akimuita akiwa pale chumbani kwake. "Wewe Jacqueline, hebu boga haraka basi wenzetu kwa anko. Mimi nakusubiri hapa." Alisema Morin. Sasa baada ya kusikia sauti ya dada yake huyo Morin, moyo ulishtuka na mapigo yalianza kwenda kwa kasi ya ajabu. Kitete kilinishika na kuwaza mambo mengi kwa muda mchache. Lakini Jacqueline kwake hakushtushwa wala kutia hofu katika hilo. Usijari, mbona kitu kidogo hiki? Jacqueline alisema huku akilivuta taulo lililokuepo juu kidogo ya usawa wa kichwa changu ambalo kabla ya kuanza kuoga alikuwa ameritundika kwenye enka humo bafuni. Jacqueline alivuta taulo yake huku akinigusishia matiti yake. Natoka. Mimi sitafunga mlango. Kwa hiyo nikitoka wewe toka free kabisa ila mpaka unitie ndio nitakupumzisha. Na nyege nyingi sana. Kwa heri my handsome. <laughs> Jacqueline aliongea kisha katoka huku akiwa anajifutafuta baadhi ya mapovu yaliyokuwa mibaki mwili wake. Asabafuni nilikobaki nilikuwa na maswali mengi kuhusu mitiani ambayo nimeanza kuta nayo kwenye jumba hilo la Boss Lady Susan. Ah. Jacqueline na mama yake wananitaka jamani. Hivi wananitaka nini jamani? Hivi amna wanaume wengine mpaka mimi tu. Mlizi si upo hapo, si wamfate. Ah. Niliongea na kusonya mwenyewe. Ulipita muda kadhaa na baadaye nilisikia wawili wale wakiwa wanaondoka na mlango ulisikika kurudishiwa tu. 
Nilisubiri kidogo muda upita kisha nikatoka huko na vizia nisije kuonwa na mtu natoka kwenye chumba kile cha binti Jacqueline. Nili Niliondoka moja kwa moja nikapitiliza hadi getoni mwangu. Kisha nikajitupia na kuvuta usingizi. Nilikuja kushtuka baadaye baada ya kuamshwa na mlinzi niende nikaongeze chakula kuku kabla jarudi. Basi bwana Usiku tukiwa katika meza ya chakula, tukila chakula cha usiku. Jacqueline kila mara tulipokuwa tukiakutanisha macho, alikuwa akinikonyeza. Lakini muda huo Boslid naye alikuwa akinikanyaga kwa chini, akinikumbushia ahadi yetu ile ya asubuhi. Jicho la Jacqueline lilimshtua bosi Susan mpaka ilifika sehemu ilibidi afoke. We Jacqueline, tabia gani hiyo ya kuwatazama watu usoni wakiwa nakula? <laughs> Nisamee mama. Jacqueline alijiwahi na kumuomba msamaha mama yake. Lakini ile haikuishia pale. Bado Jacqueline aliendelea tu. Tulimaliza kula, kila mtu alisambaa na kumwacha house girl akimalizia kukusanya vyombo. Baada ya pale house girl alibaki kuendelea kuangalia movie. Nami nikatoka nje kuvizia muda ufike. House girl atoke pale sebleni. Nami nipiti niende chumbani kwa Madam Susan. Lakini siku hiyo house girl alikuwa na hamu kweli ya kuangalia TV. Kwani yapata wiki hajaangalia tamthilia ya Sultan. Ah. Na isia zime akalale bwana. Sasa takapo hadi sangapi? Ah. Nijisemea moyoni huku nikiwa na mchungulia mara kwa mara kama ataondoka pale. Sasa upande wa pili huko Yaani sijui nifanyeje leo nimpate jefo. Sijui kwa nini nimetokea tu kuvutika naye. Ah, nashangana jikuta nikimpenda ghafla. Mm. Kweli watu na bahati zao. Mimi Jacqueline na jikuta na mwaza house boy. Upande wa Jacqueline alizidi kujiuliza peke yake. Huku akibadilisha nguo zake na kuvalia kigoni fulani hivi chepesi maalum kwa ajili ya kulalia. Nitafanya anachoweza leo nilale naye. Yaani kila njia nitatumia mpaka taingia mtegoni tu. Alisema Jacqueline. Baada ya muda kupita, ilikuwa ni saa kwa solo za usiku. Mariam ambaye ni house girl, alizima TV na tasi Ben na kwenda kulala chumbani kwake. Nami nilipata nafasi nikapita na kwenda kumgongea hodi madam. Muda huo madam alikuwa hajalala hata tone. Kwani nilipopiga mlango mara ya kwanza tu tayari alisogea mlangoni na kufungua haraka kisha akaufunga Madam alikuwa na mizuka ya ajabu kwani hata bado tulikuwa tujafika kitandani madam alianza kuninyonya mate huku akinivua t-shirt ya haraka na kufungua kifungo kimoja cha pensi yangu na kuishusha chini kisha akauchomoa ume wangu na kuanza kuuchua taratibu huku tukiendelea kubadilisha na mate Kitendo cha kuyashika makalio ya Susan. I say, ume wangu ulidinda. Paka nikaisi unataka kupasuka kwani joto na ulaini wa nyama zile ndio ulichochea zaidi. Nilianza kuyabinya matiti yakiwa ndani ya dress flani hivi laini. Kisha nikalitoa moja na kuanza kulinyonya. Nilizidi kulinyonya huku mkono mmoja. Nikilitoa masoto masa na kulibinya lile la kushoto. Ah. Ah. Madam Susan alitoa miguno huku akiupitisha mguu wake wa kulea kati kati ya mapaji yangu mawili na mkono wake wa kulea akiwa na uchua ume wangu taratibu. Nilikapandisha katika gauni kafupi juu na kupitisha mkono na nikaanza kulichezea tunda lake. Nilianza kuchezea kwa kumtia vidole nikivipampu ndani na nje. Ah. Oh yeah. Madam Susan aliguna huku akinyonya shingo yangu. Tulianza kurudi taratibu nyuma huku tukiwa tunabadilishana mate tu mpaka pale tulipotoa kitandani. Madam alikuwa amelegea sana baada ya kuwa nimenyonya vizuri matiti yake na kukichezea kesimi chake vizuri kabisa. Ah, baby chumeka. Madam alisema huku akiushika ume wangu na kupachika taratibu. Alitoa sauti kubwa pale tu uume ulipoanza kuzama. 
Aș... Ia... Nu mie... Aș... Madam Alilia Kiutam Na sauti ambazo Zirizidi kunichanganya Na kuskumiza ume wote ndani Madam Susan alianza kukizungusha kiono chake taratibu Huku nami nikiendelea kuipampu mashine kisawa sawa tu Kisha madam alibadili mkao Na kunitagia makalio Nami nikachomeka taratibu 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 na umia Aish Madam alizungusha kiuno Huku wake nichapa na nyama zake nzito za makalio makubwa Aliujaliwa na mwenyezi mungu Tulendele na mechi hiyo kari Baka majila ya sanane Ndiyo tuka tumelala hoi Asubwe nilishtuka Bada kusikia mlangu wa chumba cha mada mwukibishwa Na nilipo mtazama yeye alikuwa bado wa melala hoi Lakini bada ya mlangu kupigwa kwa nguvu Hapo alishtuka Na kukurupuka Akiwa amajifuni kashuka Nani? Aliuliza kabla hajafungua mlango. Ni mi Jacqueline. Hmm. We Jacqueline, unashida gani ya subu yote hii? Busredi aliuliza kwa hofu. Huku akijifunga lile shuka vizuri. Mama ni shida muhimu sana, please fungua mlango. Jacqueline aliongea huku akizidi kupiga mlango. Sasa akili ya haraka iliniingia pale pale. Niruka haraka na kuzama chini ya uvungu wa kitanda kile cha Madam Susan. Na Madam alipoona nimejificha, alichukua zile nguo zangu zilizokuwa zimetapaka pale chini ya haraka na kuzisukumia uvungoni. Ni kitendo cha muda mchache tu kukawa hakuna chupi wala boksa iliyokaa vibaya ambayo ingeweza kumshtua Jacqueline. Haya sema ni jambo gani hilo? Mpaka ujoni amsha subia asubuhi hivi. Aliuliza Madam Susan Mama, nimeshika titi langu ni maona kuna uvimbe, ni miogopa sana. Ndiyo mani mamua kuja kuambia subuhi hii. Jacqueline aliongea kitu kingine kabisa ambacho. Kilikuwa nje ya kile alichotangulia mwanzo kukisema. Mwone. Yani kunishitua kote huko na niambia barigani hizo sasa. Madam Susan ya kauliza kukari. Kweli mama, gusa hapa. Alizidi kumdanganya mama ake ili kumpoteza tu maboya. Bada gundua alichofikiri kukikuta haja kikuta. Hebu toka hapa. Toka, shenzi we. Mini kajua hata unajambo la mana. Hmm? Unaniambia vitu visivu eleka, shenzi kabisa we. Hebu nienda huko na usirudia tena ujinga uo. Pumbavu. Alisima mama ake kisha akamtua chumbani mle. Ndiyo ikawa salama yangu. Hmm. Atakuwa melala hapi? Kule chumbani kwa ke hayupo. Na huku hayupo. Da. Au ngoje ni kamuangalia kwa Maria. Alisema Jacqueline huku akielekea chumbani kwa house girl. Da. Yani huu Jacqueline. Ni msumbufu sana kwa kweli. Anasema iti anaka uvimbe. Sasa kavumbe sikile mwanamke. Anavyo kwenye matiti. Hata miu kinishika hivi kama unayabinya utasikia kuna kavumbe kwa ndani. Sa mwanangu sijiwa ajui. Alisema Madam Susan punde tu baada ya kuwa nimejitoa mafichoni. <laughs> Nilitamani kucheka muda ule sema basi tu. Ilimjibu Madam kisha nikaalalia mapaja yake. Naye Madam alikuwa akichezea nywele zangu ndefu. Nizozoekea dread. <laughs> Ila ulinisisimua sana jana. Yaani nimependa vile unavyofanya mapenzi. Kwanza na ni modu, pili ume wako mrefu, nene. Ah. <laughs> ah, ya niridhika kiukweli. Hebu nambe, ni kupeza adigani mpenzo wangu, itako kufanya unikumbuke kila mara. Aliniuliza Madam Susan. Kabla sija kuambia zawadi, na we ni kupe sifa. Umeniweza kweli. Kwanza mtalam, unazungusha kiuna watare. Uli ninyonya hadi ni kaisi kukojora. <laughs> Una vitu kukweli wewe. <laughs> Hai na kusikiliza sasa. Nambie zaadi ya yote unayotaka. Mi nita kupati. Anambie tokuwa na mani. Madam walisema huku wakintazama kwa makini. 
Nilikaa kimya kiasi nikitafakari ni kipi ni muombe. Baada ya alimashauri ya kichwa kukaa vizuri, nilimjibu. Hakuna zawadi bora kama mapenzi ya kweli. Najua itakuwa ni zawadi ya siri sana. Lakini kwangu ndio chaguo sahi, mapenzi pekee ndio zawadi inayopendeza moyo wangu. Hakuna kingine zaidi ya zawadi ya upendo hilo tu. Sasa na naamini itakuwa ni zawadi tosha kwangu. Wow, amazing. Mwa, 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 mwa. Da, jamani. Sijaamini aise, unaweza kuongea maneno matamu kiasi hicho. Wewe unanifaki ukweli. Madam alisema hivyo na kunikumbatia. Basi siku hiyo bwana Elisha. Kesho yake ikiwa ni majira ya saa mbili hivi, nilikuwa bustanini, nimekaa na mpigo upepo. Ghafla alikuja Maria. Huyu Maria kumbuka ni house girl. Alikuja na kuketi pembeni yangu. Mhm. Ila Jeff wewe una siri sana wewe. Maria alianza kwa mada ili unipa swali ndani yangu. Mhm. Kwa nini unasema hivyo? Aha, hamna kitu. Maria aliongea huku akikunja kunja shingo na kukatakata majani. Sasa hamna kitu vipi sasa. Wakati unasema kitu, alafu na niacha njia banda. Funguka basi. Nilimwambia huku nikimtazama wasoni. Aha. Unataka kujua eh? Sasa wote nitafuta kwa muda wako. Nikiwa sina kazi, nawe huna kazi kama kwa unataka kujua. Alisema Maria kisha kanyanyuka na kondoka zake. Huku nyuma mimi nilibaki nikijiuliza maswali mengi sana. Hmm. Kajua nini? Bona swali lake linanitoa jasho kiasi hiki. Okay, anyway, nitamtafuta niambie ni kitu gani hicho mpaka asemi mimi na siri sana. Usiku ulifika, siku hiyo madam alisema amechoka sana na kazi na pia atokea jana hakupata muda wa kulala. Na asubuhi ya kesho pia anahitajika kufika ofisini mapema ili kukagua hesabu zote za mapato kwenye kampuni lao hilo. Hivyo aliniomba siku hiyo nivumilie kesho yako ndio nitaenda kulala kwake. Baada ya kula chakula cha pamoja cha usiku kila mtu alisambaa kama ilivyo kawaida niliondoka na kwenda geto langu. Geto langu likuwa nje karibu na mabanda ya kuku. Sikufunga hata mlango. Nilifika na kujitupia kitandani. Na muda mchache baadaye nikawa nimepitia usingizi na kulala hoe. Nilikuja kushtuka baadaye baada ya kusikia mlango ukisukumwa taratibu. Mm, Wewe nani? Nilikurupuka na kukaa kitandani. Usiongee kwa sauti. Alikuwa ni Jacqueline aliyeingia bila ruhusa yangu. Jacqueline, unatafuta nini huku wewe? Kabla hata sijaendelea kusema lolote, Jacqueline alinziba mdomo huku akinlalia akifanya. Please, please tafadhali. Hata mara moja tu naomba kwa leo tu nipe. Jeff, nanyege. Nataka unitoe please nitakufa kwa ham, tafadhali. Jacqueline aliongea huku akinishika shika ume wangu. Ya, bwana, staki bwana. Nimesema staki, afu naomba utoke hapa. Nilisukuma mkono wake, nikawa nimepata upenyo wa kuongea. Na kuomba Jeff, please, kwani mimi sio mwanamke jamani? Eh, kwani mimi sina hisia? Tafadhali. Na kuomba Jeff, mimi na kuomba Jeff, nipe basi hata mara moja tu. Aki ya Mungu sitakusumbua tena. Aki, mm, sitakusumbua tena. Alisema Jacqueline, huku machozi yakimlenga lenga na haikupita muda yakaanza kuanguka. Ah, mimi nimekuwa ni wakutupo tu na kila mtu. Hamna mtu niliyempenda akanipenda. Sijui na mkosi gani mimi. Eh? Mpaka nalazimisha mapenzi, lakini wapi? Bado tu. Hivi na muhimu gani kwenye dunia mimi? Mimi si niwakufa tu. <laughs> Maskini Jacqueline aliongea huko akiwa analia. Huko akijipiga kichwa chake kwa uchungu. Sasa mimi nilimtazama kwa huruma sana na huruma ikawa inaniingia taratibu nilipozidi kumwangalia akilia. Sina thamani yoyote mimi kama mwanamke. Sijawahi kupendwa licha ya kuwa mimi mzuri. Sasa sijui na mkosi gani. Eh Mungu wangu. Natamani nawe niwe na mpenzi. Nifurahie kama wasichana wengine, lakini furaha yangu inageuka machozi tu. 
na muhimu gani sasa mimi? Na muhimu gani sasa mimi Jeffo? Eh? Hebu naambia mimi nifanye nini jamani ili ujue nakupenda? Mm? Jacqueline alizidi kuongea. Kitendo ambacho kilimfanya Jeff naye anze kutoa machozi. Basi licha ya Jacqueline kuendelea kulea huko akizitoa hisia zake zote, lakini haikuwa sababu kwa Jeff kumpokea binti Jacqueline. Jacqueline alilia kilio cha samaki mbele ya mtu aliyeziba masikio kwa pamba za chuma. Jeff, Jeff na kuomba tena na kuomba unisaidie kwa hili. Tunakuahidi nitakupa chochote kile unachokitaka. Hata ukitaka niwe mtumwa wako sawa, tunakuomba. <laughs> Jacqueline alisema kwa kizidi kuyaruhusu machozi yake endelee kutailika bila kikomo. Jacqueline, hauna haja kusema hayo. Kumbuka mi nipo hapa kwenu kama mfanyakazi tu. Sasa iweje nitoke kimapenzi na mtoto wa bosi? Eh? Yaani sijamaliza hata mwezi jamani. Nipumzishe basi, mwe rudi chumbani kwako. Kapumzike, hilo haliwezekani kabisa. Nilimjibu kisha nikajilaza, nisiendelee kumtazama machoni. Kwani wahenga walisema ukitaka kumuua nyani, usimwangalie usoni. Jeff, utaki hata kuniangalia? Eh? Okay. Asante. Asante sana. Tena sana. Asante Jeff. Jefu, sasa ndo nimeamini kuwa nina mkosi. Tena na mkosi babu kubwa. Poa Jefu. Nakushukuru sana. Airudia maneno yenye msistizo kisha akaondoka huku akiendelea kulia kwa uchungu. Ah. Mimi nilipuuzia. Ah, wenenda zako kwa bwana. Nijisemea kisha nikasimama na kwenda kurudishia mlango. Dakika chache baadaye Nilishtuka tena baada ya kusikia mlango ukipigwa taratibu kwa nje. Niliamka kwa hasira, nikijua ni Jacqueline. Lakini baada ya kufungua mlango, nilipoa na kuwa mpole kabisa. Baada jicho langu kumtazama aliyesimama mlangoni, alikuwa ni Boss Lady Susan. Ah, ah, madam, karibu ndani. Nilimkaribisha huku nikimwachia njia apite. Moja kwa moja aliingia na kukete kitandani. Ukweli nimeshinda kulala. Najisikia vibaya. Nimeona nije angalau hata unipige hata busu la pinki. Huenda nitapata usingizi mzuri. Alisema Madam Susan huku akinigeuza sura na kunichumu mdomoni. <laughs> busu la pinki hilo ndio liko jelo. Nilimuuliza kiutani. <laughs> Yaani denda. Tena wewe unajua sana kupiga denda. Midomo yako melaini ile. Siku lininyonya vizuri mpaka sasa aise na likumbukia. Ah, napata nyege. Mwishowe naambulia kujitia kidole tu. Hmm. Kwa hiyo, ah, ninyonye basi hata dakika mbili tu ili nipate usingizi mzuri. Madam alinjibu haraka na bila maelezo aliuleta mdomo wake. Kisha tukaanza mchezo wa kubadilishana mate. Huku mimi nikienda mbali na kuanza kuichezea sehemu yake ya siri ambayo ilikuwa ya moto moto. Huku ikiwa imedinda aswa. Ah. Ash. Ah. Inatosha bwana. <laughs> Madam alisema na kunitoa mkono uliokuwa umeshazama ndani ukichezea tundo lake. Na kwa nini sasa jamani? Nilimuuliza huko nikimtizama kwa jicho la ocho. <laughs> Samani sana. Najua nitakukwaza lakini mimi nimekuja kukuaga tu. Si nikwambia kesho na kazi muhimu sana. So leo hapana. Kesho nitakaporudi utalala kwangu, utaichezea mpaka uridhike. Sawa mpenzi wangu eh? Alisema madam huko akinitazama kwa jicho laini sana. Sawa, sina neno. Sure. Ya, yeah, sure. Nilimjibu kisha tuko kumbatiana na kaniachia bonge la bosu kwenye paji la uso. Kisha kaondoka. Asubuhi ilipofika niliamka mapema sana na kufanya usafi. Ilikuwa ni mishale ya saa moja hivi na dakika tano. Nilimuona madam akitoka huku akinipongia mkono. Kisha akatereza na gari yake aina ya Benz. Baada ya kumaliza usafi saa mbili nilikaa tukipiga story na mlinzi. Na baada ya muda 
Maria alituita tukanywe chai. Tuliambatana na mlinzi mpaka ndani. Lakini jicho la Maria alilokuwa anantazama bado lilikuwa likinijengea swali kichwa ni mwangu. Kwani kila nilipomtazama alikuwa kina machini kisha anacheka huku anatingisha kichwa. Mm. Mbona Jacqueline Simoni hapa? Mlinzi aliuliza baada ya kuona wengine wote wamefika na Jacqueline bado hajafika. Ah, itakuwa Maria hajamwamsha huyo. Nilidakia hivyo. Ah, nimemsahau huyo. Anamkaga muda anaopenda yeye. Mori dada yake alidakia hivyo. Jefu, hebu kamshtue basi. Mlinzi alinisukumizia kibao. Nilisimama na kuelekea chumbani kwake. Nipofika nilikuta mlango ukiwa wazi na chini ya mlango kulikuwa na michirizi ya damu iliyoanzia mlangoni kwake ikielekea ndani ya chumba chake. Na nilipochungulia kwa chini niliona kisu kidogo cha kukatia matunda kikiwa kimetapaka damu huku sakafuni pia ikiwa damu ipo imeganda na haikushi hapo. Baada ya kuingia zaidi katika ukuta niliona alama ya kiganja kilichoshikwa kwa damu ukutani. Na kitandani Jacqueline ya kuwepo, zaidi yalizidi kuonekana matoni matoni ya damu yakielekea upande kilipo chuo chake cha ndani. Kumbuka simlizi inaitwa mwasho. Mtunzi anaitwa Sadala Ja. Ninaye kusimulia ni mimi Lucas Lombasi kutoka hapa Simlizi Mix Facebook na Instagram. Napatikana kwa jina hilo kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Basi moyo wa wasiwasi ulizidi kunitanda pamoja na hofu pia ilizidi kunitanda na mashaka vyote hivyo vilizidi kunitanda Niliendelea kuyafuatilia yale matone taratibu mpaka nijue yameisha wapi Matone yalizidi kuelekea chooni na alipofika katika mlango wa choo. Hapo ndio ilikuwa kikomo chake. Nami nilisimama kwa muda na kushusha pumzi kidogo. Kisha nikausukuma ule mlango kwa tahadhari huku macho yangu yakiwa makini kuangalia haraka ndani ya choo kile. <coughs> Nilijua tu takuja Jeff. Sauti ya Jacqueline ilitoka baada ya kuingia choo ni mle. We, we Jacqueline Ndio nini sasa kutishana hivyo? Nilimuuliza baada ya kumuona Jacqueline akiwa mzima hana hata kovu. Hmm. Unauliza ndio nini sasa? Hmm? Hivi we hujui ni kwa nini? Hujui nimefanya hivyo kwa ajili ya nini? Hebu angalia. Nimekata ganje changu na kuipaka ile damu pale ukutani. Ikiwa ni kiapo changu kuwa lazima Jeff awe nami. Iwe isiwe lazima Jeff utanikubari tu. Alisema Jacqueline huku akizidi kujifunga plaster kwenye kiganja chake ambacho alikuwa amejichana maksudi akisema ni kwa ajili ya kiapo chake. <laughs> wewe si ubule wewe, unawazimu wewe. Kwa hiyo unajikata eti unaweka kiapo. <laughs> sasa hicho kiapo chako na mimi <laughs> sasa ni kwambie hivi. Mimi sikubali. Yaani sikubali hata tone kutoka kwa mtoto wa bosi sikubali. Kwanza bosi mwenyewe. Mm. Hmm. Wewe kidogo nilipoke. Lakini haraka baada ya kukumbuka niliyekuwa naongea naye alikuwa ni mtoto wa bosi. Nilipindua ile maneno pale pale. Kwanza bosi naye nataka nimwambie anaongezea mshahara. <laughs> Nilibadilisha haraka kumpoteza mabora. Lakini Jacqueline hapo kuna kitu alihisi kafichwa. Licha ya kuwa alinyamazia kimya akijifanya ajashtuka. Mm. Mm. <laughs> Kuna kitu nanificha kuhusu mama eti eh? Sawa. Nitakupeleleza taratibu tu mpaka nijue ukweli wewe na mama yangu mna mahusiano gani. Jacqueline alijisemea kimoyo moyo huku akimtazama Jefferson. Mm. Mungu wangu, sijui kaelewa? Ah, ila aweze elewa lolote hapo. Jeff naye alijisemea kimoyo moyo bila kujua Jacqueline ameshaanza kushtukia mchezo wao yeye na boss Lady Susan. Sawa Jeff. Mimi nimeumia kwa ajili yako. Ila bado hupate athari. Na kupenda wewe hunipendi. Sawa haina shida. Itafika tu muda utanitafuta kwa tochi na usinipate. 
Hmm. We ujanileta hapa. So uwezi kunrudisha nipotoka. Nilimjibu kijasiri Jacqueline tena kuonyesha simu ogope. Nilimtazama chuoni. Ah. 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 <laughs> Sawa, haina shida. Karibu mchezoni. Alisema Jacqueline huko akinitazama kwa jicho la ucho tena bila kukwapua macho. Ah, fresh tu. Nilimjibu nikiamini hamna anayeweza kunitoa kwenye jengo lile ikiwa Madam Susan hajamru. Basi bwana, usiku ulifika na Madam Susan hakurudi siku hiyo. Sikuweza kumuuliza mtu yeyote kwa kuwa najua tu ningeuliza ingezua mjadala na maswali mengi kwa nini muulizie boss. Hivyo niliamua kuvunga tu. Sasa tukiwa sitting room tumebaki wawili tu tukiangalia movie ya Jumong mimi na Usigero Maria. Maria binti fulani la Kinyanturu jeupe <laughs> limejaza maipsi na jina lake la kweli sio Maria kwa maelezo ya mlinzi na kumbuka kuna siku mlinzi aliniambia Maria sio msukuma wala nini. Maria ni Mnyanturu huyo. Tena ni mtu asingida kabisa. Tena jina lake ni Yundu. Ulioni lilivyo jeupe eh paja nini? Bonge la kalio kama bosi wake. <laughs> Vipi? Mbona unaniuliza? Unalitaka una nini? Niliyakumbuka hayo maneno kisha nikaendelea kutizama Maria akiwa yameka kimitego tu huko akiwa amevalia kanga tu aliyojifunga mebegani na kuliachia paja moja likiwa nje. Hmm. Nilijikuta nikizubaa sana kushangilia upaji wa binti yule mpaka pale aliposhtuka na kukaa vizuri. Baada ya muda aliondoka kuelekea chumbani kwake. Huku mimi akiniacha nikiendelea kucheki movi. Haikupita muda. Kilisikika kilio cha kuomba msaada kikitokea ndani ya chumba cha binti wa Maria. Nyoka, nyoka. Baada ya kusikia kelele zile, nitoka kama mshale nikiwahi chumbani kwake kutoa msaada. Nilifika na kusukuma mlango kisha nikaingia mzima mzima. Naye Maria alibanza nyuma mlango baada ya kuingia tu aliufunga haraka bila mimi kujua niliendelea kuuliza, "Yuko wapi? Yuko wapi nyoka? Yuko wapi?" Hmm. Nilimuuliza Maria muda huo akiwa mgongoni mwangu akijificha ficha. "Yuko wapi? Eh? Yuko wapi nyoka?" Nizidi kumuuliza huku nikitupia jicho kila kona. Mm, "Kakimbilio kwa uvunguni." Alisema Maria. Nijisogeza mpaka kilipo kitanda chake na kuinama chini kuchungulia kwa kuwa ilikuwa ni usiku licha ya taa kuwaka kwa mwanga mkali lakini mwanga wake haukufika uvunguni. Ah kuna giza kuelese. Hebu nipa simu yako nimulike hapa. Ah au acha. Ngoja nikamuombe mlinzi tochi yake ndio ina mwanga mkali. Nilisema kisha nikasimama ile nageuka tu. Nilimkuta Maria akiwa amekiachia kikanga chake na kubaki mtupo kama alivyozaliwa. Ah, jamani, una maana gani kuvua nguo? Eh? Nilimuuliza huku nikimtizama kwa sera. Nataka unifanyie kile ulichomfanyia bosi. Alisema Maria, sasa moyo ulilipuka. U, u, unasema? Hmm, mimi nimeshamaliza. Hebu ah, nitolee ujinga basi hapa. Nilisema hivyo na kumsukuma nipite. He, yani ni hivi, ukitoka tu nje napiga mwano unataka kunibaka. Na pili nitaisambaza siri yako na mume wa bosi akirudi nitamwambia. Ah. Alisema Maria huku akintazama. Ah. I say, licha ya biti kari alilopiga Maria, lakini Jeff alipuzia kabisa na kujifanya kama hajasikia lolote. Ukitaka hata leo sema tu, kuwa free ila amini utakapotoa hiyo siri basi utakuwa hauna kazi tena kama unataka kuolewa na mme wake itakukosti kaa fikiria tena njia nyingine itakayokuwa salama na sio kunifosi narudia tena itakugarimu Jeff alimjibu kwa jeuri Maria kisha akamsukuma pembeni lakini majibu ya Jeff haikuibadilisha akili ya Maria hapo ndipo Maria alimvuta kwa nguvu Jeff na kumwangusha kitandani tayari mda huo Maria akiwa ameshakutanisha midomo sasa 
Nipo jaribu kujina sua wapi? Maria alinibana barabara. Kisha akaanza kuninyonya mateko lazima. I say. <laughs> ah, nijikuta nikilainika na kutoa mkono wangu. Kisha nikamshika kichwa chake na kuanza kukichezesha kushoto kulia, kushoto kulia. Tulizidi kubadilishana mate juice line, juice flani vya amazing ya miwa. Kila aliyewahi kuinywa anaijua utamu wake. Sasa muhogo ulisimama kihiari kabisa. Huko mkono wake mmoja ukiongoza safi ya mandalizi kwa kuanza kuyapekecha matiti madogo kama embe dodo lilo viva. Yalisimama vizuri kifuani kwa binti Maria nami nilianza kuchezea chuchu zake kwa kuzipikicha taratibu. Huku nikikipitisha kidole tunduni na kuchezea ukuta mlaini ulioko ndani ya katundu kale. Nilikitumia vizuri kidole na kuhakikisha sehemu ile inatoka ute mlaini utakausaidia wakati wa kuchomeka mhogo isiwe taabu kuingia. Maria aliguna kwa sauti ndogo ndogo huku aketoa kapumzi kadogo kalikopenya masikioni mwangu na kuzichokonoa hisia zilizokuwa tayari zimeanza kuchachuka kwa hamu yenye msisi mko mkari wa mapenzi na kuruhusu mwogo kudinda na kukaza kama chuma Maria alianza kuuchua taratibu huku akiutemea mate na kuyachezea makagari yangu vizuri tu Nami sikubaki nyuma Nilizidi kukichezea kitunda chake kilichokuwa kimenona vizuri huku nikiapigapiga makalio yake makofi taratibu na kuyabinya binya. Ah. Ah. My baby. Yes. Oh. Nijikuta nikiachia miguno kufuatia utamu niliokuwa na upata wakati Maria akiendelea kuninyonya muhogo. Baada ya kuninyonya muhogo vizuri, Maria alipanda taratibu kitandani kisha akaanza kuninyonya kuanza kitovuni mpaka shingoni kisha akapanda juu yangu na kuikalia ume wangu taratibu kabla haijazama yote kisha binti huyo wa Kinyanturu bwana akaanza kukizungusha kiuno huku akitoa mwana wa hatari kwani kitu alichokalia kilikuwa kikubwa na ndefu sana hivyo ilikuwa kimchoma sawa sawa Uy. ah My God, ui naumia Jeff, Jeff naumia. Alizidi kuguna Maria huku akipunguza kasi na kuanza kukizungusha kiuno taratibu. Hmm. Nilimuinua na kumgeuza haraka kisha akashika ukuta uliogusana kabisa na kitanda. Nami nikakaa nyuma yake, nikauchomeka ume wangu taratibu licha ya kuwa Maria alikuwa hana bikra. Lakini Alikutana na ume mkubwa zaidi. Hivyo kelele alizokuwa anazitoa siku hiyo. Ni kama mtu anayetolewa bikra kwa mara nyingine. Ya. Jeff na umia. Mama. Ah. Jeffo. Anizidi kulalama binti. Na nilimchezea makalio yake makubwa. Kisha nikamlaza chini. Nami nikaingia kiubavu bavu. Nikaunyonyoa mguu mmoja juu na kuipachika mashine. Nakupenda jefu. Na kuitachi. Yes. Ash. Kila lugha Maria alitumia mpaka kuomba msamaa. Lakini ndio kwanza safari ilikuwa changa. Utaalamu wa binti Maria wa kukitumia vizuri kiuno chake. Ulinifanya madam nisimwaze kabisa. Kwani binti Maria alikuwa mtaalamu zaidi na ni mwenye miguno ya hatari pindi nilipozidi kumsikia akilia ndio nami nilizidisha juhudi mpaka pale nilipoisikia kaule ya Maria ikisema I'm coming I'm coming oh. baada ya kusikia hivyo niliongeza speed ya kupampo kiasi kwamba juice nzito ikatoka naye Maria akapizi kwa kujikaza na kuachia sauti ya kukwa makwama. Kisha akatulia tuli. Baada ya pokushani zote, tulipomaliza, tulilala, 
tukiwa tumekumbatiana kabla story ya yote kuanza ghafla tulisikia honi ya gari kwa kuwa chumba cha malia kilikuwa upande wa mbele wa nyumba hivyo kuliona gate ilikuwa ni kazi rahisi sana tulichungulia dirishani na kuona mlinzi akifungua geti na baada ya muda gari ikaingia ndani haikuwa nyingine zaidi ilikuwa ni gari ya madam Susan <sighs> Jefu ondoka raka usije kwa hapa alisema Maria nami nikatafuta nguo na kuvaa haraka haraka huku nikiwa nachungulia nje I say lakini ajabu siku hiyo boss lady Susan alikuja na mwanaume hapo nilimsikia Maria akisema Eh umemwona huyo ndio mume wa bosi Nilisikia ila siku ya zingatia sana zaidi nilitoka na kukimbia na kupitia mlango wa nyuma huku naye madam Susan alikuwa akikiangalia chumba ninacholala Waliingia ndani kwa kupita mlango wa mbele nami nikatoka nje kwa kupitia mlango wa uwani Nilifika ndani na kuzima taa haraka nikajifunika shuka ilikuwa ni majira ya saa sita kasoro hivi muda huo lakini madam Susan baada ya muda kupita kati ya saa saba hivi alipona mume wake amelala kwa kuwa alikuwa na uchovu wa safari aliamka nia yake aje apigwe hata bao moja tu alipofika mlangoni akabisha hodi nikaamka na kwenda kufungua mlango madam Susan Wewe funga kwanza mlango. Alisema boss lady Susan kisha nikarudishia na kwenda kukaa kitandani. Sasa ona tufanye leo mpenzi. Nimemiss kufanywa vile. Boss lady aliongea huku akinitazama sana machoni. Nami sikumtazama macho yake. Nilijibu huku nikiwa nimetazama chini. Ah, leo. Ah, we naye. Hebu acha hizo bwana. Nipe basi leo. Boss lady aliongea na kunisukumizia kitandani. Mm. Hapana madam, leo nimechoka sana. Na istoshe, huu ni usiku, natakiwa kuwa na mume wako kwa siku ya leo. Ili kesho hata ukitoka sio mbaya. Nilimjibu boss Susan huku nikijitahidi kwa kila namna asije kunishawishi kufanya naye mapenzi. Ah, bwana, yule achana naye, amejaza kitambi tu. Huwa hata anafikishi popote, huwa ananichafua tu na kuniachia na hamu please Jeff wewe ndo unajua tafadhali naomba na unafahamu mimi nikiwashwa unajua wapi unikuwa ni jamani boss Susan bado aliendelea kushikilia msimamo wake ule ule Jeff mbona leo utaki kunishika madam alinitupia swali lililonitoa kwenye dimbu la mawazo kisha kwa wasiwasi nikamjibu bado nahofia kuhusu mumeo kwanza Hmm, alafu kuniambia hata kama una mume. Alafu leo umenishtukiza tu. Ah. Nilimjibu huku nikimkazia macho. Ah, Jefu, nisamee kwa hilo. Lakini Jefu kabla hajasema chochote kwa nje ilisikika sauti ya mume wake akiongea na mlinzi kwa sauti kubwa. Wewe mlinzi, bosi wako amekatiza hapa? Hapana bosi, sijamuona. Kwani ndani yupo? Endelea na kazi yako. Big Boss alimjibu ikionyesha wazi amekasirika. Na endapo angempata muda huo, sijui angemfanya nini. Sinikwambia, eh? Unaona sasa? Eh? Haya ndio uko nataka. Niliongea huku nikizidi kumchungulia bosi kupitia dirishani ambapo nilikuwa nikimuona alivyokuwa anatapatapa kumtafuta mke wake. Ah. Huu msala sasa. Eh? Alafu anakaa hapo mlangoni. Haya, huu ndani unatokaje? Eh? Na pale mlangoni huo umepitaje? Ndimuuliza maswali mfulizo wa kitendo kilichomfanya boss lady azidi kuchanganyikiwa. Alibaki kuzunguka tu mle ndani akipiga plani namna atakavyoweza kulisolve hili tatizo. Yes. Nimepata plan. Nazunguka huku nyuma ya hili banda nenda kujifanya kama nilikuwa nimeenda kuangalia koki za mabomba ya bafuni kama ziko sawa. Baada ya kumak time ya muda hatimaye boss lady alipata ufumbuzi. Lakini kumbuka bado amekaa mlangoni. Na mlango wangu ukiufungua tu pale alipo atasikia sauti za geti likiwa linafunguka. Sasa naambia unapita wapi? Ah, da. 
Kweli nitaumbuka. Kwa hiyo mimi nifanyaje jamani? Boss Lady aliuliza huku akinitazama na kunisikiliza kwa makini. Iko hivi. Mimi nitafungua mlango, nitawacha wazi. Nitaenda pale kumzebeza. Wewe utapita kwa kuwa mlango utakuwa upo wazi. Zunguka kwa hiyo nje yako. Alafu kabla sijaondoka pale, huo umekuja na koki moja ili ukiongea iwe kama ushahidi. Nilimweleza boss Lady Susan. Ah, I see. Kijana una kipaji cha ajabu kweli. Madam Susie analisema hivyo. Kweli kama tulivyo plani ndivyo nilivyofanya baada ya kufungua tu mlango. Boss aligeuka na kukaza macho getini kuona ni nani anayetoka. Kisha akasimama kabisa kuangalia kwa makini. Nilichomoza nikiwa na jagi la maji nikijifanya kama vile naendea maji ndani. He. Bosi, mbona usiku hivi umekaa nje kwenye baridi na mbu kiasi hiki jamani? Baada ya kumsogelea bosi, nilianza kumzebeza huku nikihesabu namba kwa kukadilia ndio utakuwa muda boss lady anatoka ndani. Hapana ndani kuna joto kali sana. Yana diferi naona itoshi. Alisema bosi huku akikaza macho kule mlangoni. Ah, kumbe ndio unalala kwenye kile chumba eh? Aliuliza huku akisimama. Nilishtuka kwani ile staili yake ya kuuliza na ile jicho ailo lilielekezea kule mlangoni. Ilinipa pressure kiasi kisha nikamjibu. <laughs> Ndio, <laughs> nipo karibu na hali mabanda. <laughs> Nami kama kuku. <laughs> Nilisema huku nikijichekesha kinafiki tu ili bosi huyo asigundue kama kuna kitu nimeficha. Baada ya kuhesabu mpaka kumi, nilijua wazi tayari ameshatoka. Hivyo nilimwacha bosi akiwa amesimama pale pale. Nami nikaingia ndani ya raka. Nikienda na muda kisha nikatoa maji kwenye friji ya baridi na kujijazia kwenye jagi langu kisha nikatoka sasa wakati natoka tu ndio muda naye boss lady akifika pale alipo mume wake akiwa na ile koki he mume wangu kulikoni tena hapa nje aliuliza kama vile ajue kitu chochote kile ulienda wapi usiku wote big boss aliuliza huku akimwangalia kwa jicho kali na mume wangu Mm, mm. Nilikuwa wani huko nikiangalia koki hii ya mabomba ya bafuni kwani yalikuwa yanatoa maji kidogo kidogo hmm. da pole mke wangu ile ungesubiria kesho tungemleta fundi akaitengeneza vipi bado unavujisha maji bosi aliuliza akionyesha kuridhika na majibu ya bosi hadi <laughs> okay pole mke wangu sikujua kama nitakutesa hivi tuingie basi ndani hapa nje kuna baridi sana alisema bosi hadi huku akimshika kiuno mume wake uingie ndani lakini alipanda ngazi mbili kisha akageuka na kutoa ishara ya kisi kwa mdomo wake nilishusha pumzi kubwa kwa kulishinda hilo kesho yake tulikuwa pamoja katika meza tukipata kifungua kinywa Maria alikuwa akinitazama sana huku naye Jacqueline akimtizama Maria kwa jicho baya naye boss lady alikuwa akinyanyua kikombe cha chai mkono unakuwa mzito kukisogeza kinywani kwa kuniangalia tu mpaka pale ambapo Maureen aliyekuwa amepangana naye kumshtua kwa kumgonga kidogo na goti ndio fahamu zikamjia. Baada ya kumaliza kunywa chai, Jacqueline alimtoa Maria nje na kwenda kusimama naye pale bustanini. "We Maria, hilo jicho nimeliona, nimeliona sana. Sikia, Jeff ni mali yangu. Wewe hapa ni kijakazi tu. Nilikuwa na kuangalia tu ujue." Alisema Jacqueline kwa hasira. Hmm. Hai umesema wewe. Mimi siajui. Kwa nini Jeff ndani yako? Maria aliuliza kidharau huku akiishusha mikono yake kiunoni. Jeff ni mpenzi wangu, kaa ukijua hilo. Hmm. Umerogwa nini? Jeff ni mpenzi wangu mimi. Naye Maria airudisha. Nini? Jacqueline aliuliza kwa kupaniki. Sasa kiwa anaendelea na majibizano ili sikika sauti ya boss lady Susan akisema Nye kuna nini hapo? Wote waligeuka kwa hofu kubwa huku kila mtu akiandaa majibu. Mm? Na waulize nyie kuna nini hapo? Mbona mekaa kimya? Bado boss lady aliwauliza huku akizidi kuwakagua machoni mwao ambapo kila mtu alikuwa ameinamisha kichwa chini tu. Mama Maria kabla Jacqueline hajaropoka, Maria alimdakia njiani ili asiendelee kuongea kisha Maria akasema huku akimtizama boss lady Mama ni hivi huyu Jacqueline alinikopesha kaela kidogo Saa 
Mimi hapa nimekwama, nimemwambia eti ukinipa mshahara nitamlipa, lakini kawa mkali kweli. Maria ilibidi atumie uongo kupoteza mada. Shingapi? Boss Lady alimuuliza Maria. Efa msini. Maria alimjibu. Hmm. We, ni efa msini tu. Jacqueline naye alijifanya kumdai kweli kuzidi kumpoteza maboya boss. Hmm, ni shingapi sasa? Maria aliuliza. He, na ile 2020 nyingine ya juzi, eh? Umesahau? Sijuzi kati tu hapa ni kupatia 2020. Kweli bwana. Walitumia drama bomba kabisa. Na ilimpoteza kabisa boss Lady. Na hakujua kilichokuwa kikiendelea pale. Hivyo aliuliza. Ah, nye, kwa hiyo ni shingapi jumla unayomdai? Alimuuliza swali Jacqueline. Efu sabini mama. Jacqueline alijibu haraka huku wote wawili wakimwangalia boss Lady akitoa hela kwenye kipoti chake kisha akamkabidhi Jacqueline. We Maria, mshahara wako mwezi huu nakupa nusu. Alafu nije nisikie tena makelele ya kudaiana. Kama una shida we Maria nifate uniambie mimi sio kupigizana kelele tu hapa. Alisema boss Lady bila kujua ile pesa anayoitoa ilikuwa ni sadaka hakuna deni wala nini. Alimkabidhi Jacqueline kisha akahakikisha kila mtu anatoka pale na kurudi kwenye chumba chake. Baada ya hapo waliongozana na mme wake wakapanda gari lao V8 na kuteleza kuelekea kazini. Usiku wake wairudi wakiwa wamelewa kweli. Jambo ambalo lilinishtua kwani yapata mwezi nikiwa katika nyumba ile na sikuwahi kumuona hata siku moja bosi akiwa amelewa. Leo ilikuwa ajabu kwangu tofauti na Jacqueline, Maureen pamoja na Maria wao walishazoea ile hali. Kama kawaida ya pombe huwa haina adabu kabisa. Boss Lady alijikuta akianza kuongea maneno ya ajabu yaliyochochewa na pombe aliyoinywa kupita kiasi. Jefu mpenzi wangu, hivi mimi naweza kweli kuchafuliwa na wewe upo? Ah, sema nikupe shingapi ili tu usiniache. Ni wewe tu, ndio eh? Kabla hajaendelea kuropoka, alianguka chini na kupoteza fahamu. Lakini ajabu nilipomtizama mme wake, alikuwa hajalewa. Hivyo akili ya haraka ikaniingia. Ha? <laughs> ah. Nimeshaujua mchezo. Jamaa kamlewesha mke wake kimakusudi akijua pombe haina gasiri, akishalewa atatoboa siri. Na ndivyo amemshinda. Ila hapa amekwama. Mimi ndio master plani. Akitaka kucheza na mimi ataumia. Mimi sichezagi tu michezo dogo dogo tu. Nijisemea hivyo kimoyo moyo huku nikimtizama Big Boss alivyokuwa anaigiza kama amelewa. Akiwa hoi chakal boss lady nilimnyanyua. Lakini Big Boss alintizama kwa jicho baya. Nami nilizidi kumkazia macho vile vile. Pale alipokaa Jackie naye alijisemea kimoyo moyo. Ha? <laughs> Ukweli nimeanza kuunasa. Najua mama amelewa, yale anayosema itakuwa ni pombe. Lakini nazidi kupata ukweli wa kwanza kwenye huu mchezo. Ni huu Jeff anamchezesha mama. Na Maria Fara huyu nikijua ukweli. <laughs> Alisema Jacqueline huku akimwangalia Jeff kwa jicho baya. Haikusaidia kwa ni Jeff ni genius. Ana uwezo wa kuwala familia nzima na wote wasijue kama wanaliwa na mtu mmoja. Asubuhi sana na mapema niliamka na kufanya mazoezi yangu ya kawaida na baada ya kumaliza mazoezi nilianza kwa kulisafisha banda la kuku huku nikiwabadilishia vyakula. Kisha nikaenda garden kulisafisha Nikiwa naendelea na usafi, sijui hili wala lile bwana. Big Boss aliamka siku hiyo asubuhi na kuja moja kwa moja mpaka pale Garden akiwa amekunja ndita hatari. Akaniuliza. Ulimsikia boss wako alichosema? Kwa taratibu nikamjibu. Kipi boss wangu? <laughs> Hivyo efala. Hivyo efala ni wakulala kabisa na mke wangu wewe. Bosi aliuliza huku akintazama kwa jicho la uchu kama simba mwenye njaa akiwa mawindoni kumkamata swala hapana mbona si leo unachokizungumzia boss wangu bado niliendelea kuwa mpole nikimpa nafasi atambe tu kwani hata akipiga kelele zake ni bure tu kama tunda nilisha lila tayari hivyo 
lilikuwa mpole tu. Aha. Haya dogo. Nitajua tu kweli. Hakuna siri hapa. Hakuna siri chini ya jua. Nitajua tu kweli. Alisema bosi yule na kuondoka kwa hasira. Sasa alichokipanga kukipata hajakipata zaidi. <laughs> Aliondoka akiendelea tu kuongea mwenyewe. Huku anaingia ndani. Baada ya kupambazuka bwana, jua kukua na kila mtu katika nyumba ile kuamka. Kila mtu alikuwa mezani akiwa amechukua nafasi yake kupata kifungua kinywa kama ilivyoada kwa muandaaji kumpakulia kila mtu. Lakini siku hiyo hiyo kazi nilifanya mimi kuanzia mandalizi ya chai mpaka kupakua wote tulikuwa mezani Maureen, Jacqueline, Maria na Big Boss na Boss Lady akiwa tayari na hangover imeisha. Nilipakua sahani zote. Nilipofika kwa Maria baada ya kumpakulia alisema, "Asante mume." <laughs> Aliongea kwa makusudi huku akimtizama Jacqueline, lakini Jacqueline aliuchuna tu lile neno lilimuuma Boss Lady. Alijisahau kabisa kama kuna mume wake pale. Alijikuta kingaka. Nini? Kila mtu akashtuka na kumtazama Boss Lady baada ya kujishtukia. Alikaa, "Mke wangu, kwani kuna tatizo Maria kumuita huyo kijana mume?" Big Boss aliuliza kinafiki, lakini Boss Lady kabla hajanyonyua kinywa kujibu chochote. Ghafla alianza kuhisi kichefuchefu na kutoka haraka kukimbilia nje. Na alipofika nje alitapika kweli huku akishuhudiwa na watu wote akiwepo na Big Boss. Hii sio mimba kweli. Morin aliuliza kwa mshangao. Moyo wa wasiwasi ulianza kunitawala na haswa nikizidi kulitafakari swali la Morin aeleuliza dakika chache huku nikichanganya na hali alionayo madam basi nilizidi kutetemeka kabisa Big Boss alinigeukia huku akinitazama kwa jicho la uchu lilojaa rangi nyekundu kama nyanya kwa sera Iwapo itagundulika na mimba he kijana utaozea gerezani. Alisema bosi yule huku akitafuta simu yake mfukoni na baada ya kuitoa haraka alitafuta namba na kuipigia. Baada ya muda kidogo simu ya bosi ikajibiwa. Hapo ndipo nilingamua mawili matatu yaliyokuwa yakizungumzwa. Eh. Hey. Yes doctor, ni mimi ase Mr. Anton. Ya, yeah, na tatizo kidogo ese. Ya, mke wangu bwana amekumbwa na hali mbaya ghafla tu. Tupo tunapata kifungua kinywa hapa. Akaanza kutapika ovyo. Sijui tatizo ni nini mheshimiwa. Bosi aliongea huku akizungusha zungusha tu. Oh, okay. Uh, okay. Aha, sawa. Uh, okay, sawa. Kwa hiyo ni mleta hapo afanyie vipimo eh. Uh, okay, sawa. Nakuja sasa hivi, nakuja sasa hivi. Okay, thank you. Baada ya mazungumzo yale, bosi haraka wakishirikiana na Morin walimnyanyua Boss Lady na kumpakia kwenye gari lao. Huku bosi akinizuilia mlangoni nisingie ndani ya gari. Sisi watatu tunatosha. Umesikia? Tunatosha sana kufika hospitali. Weka hapa hapa usubirie majibu ya mkeo ikiwa tu itabainika na mimba. Narudia tena. He, utaozea gerezani. Bosi aliongea kwa hasira huku akizidi kunitazama kwa jicho baya. Jambo hilo lilizidi kunichanganya na kunitia wasiwasi mkubwa. Mungu wangu, sijui akiwa na mimba itakuwaje. Nilizidi kujiuliza nafsini huku nikilisindikiza gari kwa macho likiwa linaishia. Nirudi ndani na kukaa pale sebleni huku mawazo chungu nzima yakiwa amenizonga. Alikuja Maria na kuketi pembeni yangu akinitazama kwa jicho baya kweli huku machozi yakiwa yanamlenga mlenga. Hivi kweli Jefu? Kile alichokisema bosi ni cha kweli. Aliuliza Maria huku akinitazama kwa huruma. Taratibu nilimgeukia Maria kisha nikamshika mkono wake na kuweka juu ya paja langu kisha nikamjibu. Hapana Maria. Huyo bosi ni wivu tu. Mimi sijafanya mapenzi na mke wake wala nini. Yale atakuwa ni mapombe tu ndo alikuwa hajaisha kichwani. Si kwa sababu hajanywa supu. Kwa hiyo alipoamka yeye ameamkia tu kunywa chai ya maziwa. Lazima iwe hivyo. 
Kwa hiyo usinifikirie vibaya. Mimi sijawahi kulala na bosi sawa eh. Nilimjibu tu Maria kumpoza lakini hayajui nilionayo moyoni kuhusu hilo swala. Da. Yaani moyo unaniuma kweli. Nikisikia bosi anavyoongea yale maneno. Jeff natamani mimi ndio nikuzalie. Tena ikibidi hata unioe tuondoke kwenye ili jengo. Nitamani sana kuondoka muda mrefu lakini nilibadili wamzi wangu tokele siku ya kwanza tu umeingia kwenye ili jengo. Ah, nilijikuta moyo wangu ukipigwa na ganzi na kushindwa hata kuzuia kabisa hisia zangu. Jeff. Jeff kikweli na kupenda sana. Licha ya kuwa tushafanya mapenzi mimi na wewe na umenijua nikoje. Lakini Jeff nakupenda kweli. I'm really love you. Alisema Maria kisha akaanza kulidondosha choze. Nilimsogeza Maria karibu kisha nikakilaza kichwa chake mapajani mwangu huku nikiendelea kuzichezea nywele zake ndefu taratibu nikimtumbuiza kwa maneno malaini. Mapenzi ni mfano wa uzuri lilopo kwenye bustani iliyohifadhiwa vizuri. Ua lile linahitaji matunzo makubwa. Nyuki na vipepeo huendelea kulishamiria ua lile kwa kuliwea mapambo mazuri. Licha ya jitihada za wadudu hawa wili wanaopenda ua moja, yupo mdudu mmoja analipenda ua hilo zaidi. Ua hili ni mapenzi. Kwani usinya iwapo litakosa mtunzi wa kuliwekea mbolea na kulimwagilia kipindi cha kiangazi. Hii ni moja ya mfano mdogo Maria ambapo mapenzi yetu yatanawili siku moja. Mimi ni ua na wewe ndio kipepeo wangu. Endelea kupepea kwangu kwingine usipate tua. Nilimweleza Maria, Maria aliamka kwa furaha na kunikumbatia kwa uchungu huku akiendelea kulia tu maskini. Nakupenda Jeff. Nakupenda kweli Jeff. Usije kaniacha please don't leave me alone. Alisema Maria. Baada ya masaa kadhaa, honi za gari zilisikika upande wa nje zikilia kwa kuwa nilikuwa nyuma ya nyumba. Nijisogeza taratibu kisha nikajibana kwenye kona. Nikishuhudia boss lady akishuka kwenye gari tena akiwa safi tofauti na vile alivyoenda na sura yake ilikuwa na tabasamu tupo. Lakini big boss yeye alikuwa amekunja sura na hata baada ya kushuka kwenye gari alibamiza mlango wa gari kwa sila na kuelekea ndani. Sasa hapo nilipata nafasi ya kuwasogelea Jacqueline, Maureen na Boss Lady. Nikajue ni nini kilichogundulika. Mhm, hmm, Jeffu. Mbona umechafuka hivyo? Nilipofika tu Jacqueline aliniwahi kuniona na nguo chafu. Ah, nilikuwa kwenye mabanda huko nasafisha. Si unajua leo nimechelewa sana. Nilimjibu Jacqueline huku macho yangu yote yakielekea mkononi mwa boss aliposhika vikaratasi vitatu vya hospitali na kibasha kidogo cha kaki Vipi umefanywa vipimo Niliuliza huku nikiwa na shauku ya kuona kile kikaratasi Ya yeah. Mhm tatizo nini Ah hmm. we nawe una maswali mengi tu bwana Jacqueline alidakia Ah nimegundulika na malaria na amoeba tu Alisema bosi huku akinipa tule tukaratasi. Nilifurahi sana bwana kusikia hivyo. Na hata boss lady naye alionyesha wazi hakuna tatizo. Alinikonyeza kisha wakaingia ndani. Usiku ulifika. Siku hiyo sikuwa na usingizi kabisa. Hivyo nilikaa pale bustanini nikiendelea kutazama mwezi ulivyokuwa ukingara ngani. Lakini kidogo hivi nilisikia sauti ikiniita tena. Ni Ilikuwa ni nyuma ya nyumba na siku hiyo bahati nzuri umeme ulikuwa umekatika. Niliamka na kuifuata ile sauti. Nilitambua ilikuwa ni sauti ya Maria. Nilifika na kumkuta Maria akiwa amesimama amegamia kuta. Maria. Umetoka kutafuta nini usiku? Hivi juu kwamba ni hatari. Nilimuuliza Maria kwa sauti ya kunongona. Jeff Nimekuja kukuaga tu. Mm, wewe ulijuaje nipo huko? Nilimuuliza kabla hajajibu. Aliusogeza mdomo wake 
na kuanza kuyavuta mate akiyafyonza kama juisi ya embe. Nami nikaupokea mdomo wake kimahaba, tukaanza kuchezeana ndimi huku mdudu asha akianza kujinyanyua taratibu. Nilizidi kunyonya vizuri tu mdomo wa binti ule mwenye mdomo laini kabisa. Kisha nikaunyonyua mkono wangu na kupenyeza ndani ya browse yake na kuanza kuyachezea matiti yake kwa kuyaminya taratibu. Huku nikipekecha nyonyo zake kiustadi na taratibu Maria miemko ilimuanza na kujikunja kunje tu kama nyoka aliyetiwa mafuta hata. Nilipandisha blauzi juu na kuliachia titi likiwa nje. Kisha nikaanza kulinyonya taratibu kwenye uvungu wake. Huku lingine nikiliminya taratibu. Niliachezea vile ninavyotaka kwa kuwa matiti ya Maria yalikuwa ni size ya kati yaliyojibebe yenyewe bila brazier. Yalikuwa wima kabisa. Nilishusha mkono taratibu mpaka katikati ya mapaja yake. Kisha nikaanza kulichezea tunda lake likiwa ndani ya kizuizi chake. Nilisugua taratibu huko Maria naye akinogewa na kunibana mkono. Huko akiachia nikifanya hivyo na baada ya muda nilitoa pindo dogo la chupi lililoficha sehemu ile. Kisha nikasogeza pembeni na kuachia uwazi mdogo ulionipelekea kuweza kukiingiza kidole na kuanza kuichezea sehemu ile. Nilitumia ufundi wangu nilioezaliwa nao kwa kumwandaa Maria vizuri kabisa. Nilichovya chovya ndani huku nikipita sehemu muhimu sana ambazo nilijua nikimtekenya Maria lazima utam umfikie kwenye ubongo. Nilizungusha kidole changu baina ya kuta ya juu na ya chini huku nikikichezea kinyama kilicho juu kabisa ukingoni mwa sehemu ile. Naamini mnaifahamu sehemu hiyo. Yaani G-spot. Ah, Jeff, chomeka basi. Maria aligugumia kwa utamu. Aliendelea kuupata ise. Nilisimama huku ume wangu ukiwa wima, umesimama kisawasawa kabisa, ukiwa tayari kabisa umejipanga kumkabili binti Maria. Nilimsogeza zaidi ukutani kisha nikamnyonyua mguu mmoja bila kumvua chupi. Jeff, ingiza pole pole. Alisema Maria huku akingata mdomo. Nilipita taratibu kabisa na baada ya kuingia mpaka nusu nikaanza kuipampu taratibu huku macho na umakini wote nikiuelekeza kwenye kona zote za nyumba isije kuwa kuna mtu anayetupiga chabo au mlinzi tu. <laughs> baada ya kuhakikisha utulivu upo niliongeza spidi ya kuipampu mpaka ikaingia yote. Hapo niliusikia mwano mkubwa aliwachia Maria. Ah wewe Usipige kelele kubwa bwana. Eh? Tutakuta hapa Maria. Aya basturi basi nitafanya taratibu sawa eh. Basi niliamua kumbembeleza Maria huku nikiuchomeka taratibu tu. Baada ya muda Maria aligeuza msambo anda haraka sana. Nilipandisha sketi yake na kusogeza pembeni upande wa chupi. Kisha nikalizamisha dude. <laughs> Sasa tukiwa tunaendelea tumejisahau kabisa ni kama tupo nje. Tulishtukia miale ya toch ikionekana kuja upande ule kwa spidi. Kwani tuliona miale ikiwa inayumba haraka huku ikimulika bila formula. I say nilichomoa dude haraka kisha nikamshtua na Maria akajirekebisha vizuri kisha akaondoka na kukimbilia ndani. Baada ya dakika mbili alitokezea huyo aliyekuwa na toch. Ah, dogo langu, <laughs> kumbe umechili huko. Aliuliza mlinzi. Ya, yeah, napunga upepo tu. Ah. Si unajua ndani tena pana mbua sana isiyo kukiwa giza. Kwa niko tu hapa napunga upepo. Nilimjibu kiutani huku nikijificha ficha asije kugundua kilichokuwa kinaendelea. Kwani uume ulikuwa bado umesimama. Hmm. Okay. Mimi ngoja niendelee kudumisha ulinzi na usalama na hivi leo umeme umekatika <laughs> nahitaji kuwa makini sana. Alisema mbinzi na kunipita akiendelea kumulika sehemu nyingine za nyumba. Mm. Sasa alikuwa anakimbilia nini sasa? Mbona hata sijaona akiema kwa speed? Au itakuwa ni wasiwasi wangu tu? Okay, sio kesi. Nilijisamia kisha nikanyanyuka na kwenda zangu chumbani kuchapa usingizi. Asubuhi niliamka mapema kama kawaida yangu 
na kutoka nje kuifanya kazi iliyoniweka kwenye nyumba hiyo. Baada ya kuweka mazingira safi ya kuku, nilizunguka uwani, nilimkuta boss lady akiwa amechuchumaa chini. Na tena ilionyesha wazi alikuwa anatapika. Hivyo nilimsogelea kwa tahadhari. Nikaangalia huku na kule kuona kama mumewe atakuwepo jirani. Lakini baada ya kuhakikisha hakuna mtu mazingira yake yalikuwa yako fresh tu, nikamsogelea kwa ukaribu kabisa. Bosi tatizo nini? Nilimuuliza huku nikimshika begani na kuchuchuma. Ah. Oh, jefu. Na jinsi vibaya sana jefu. Ah, nini hasa kinachokusibu? Ha? Huh? Maana tokea jana sijakuelewa. Umekuwa ni mtu wa kutapika tu na hata chakula sasa hivi utaki kula. Si useme tu kama una mimba. Nilimuuliza huku nikimtizama alivyozidi kutabika pale. Hmm. Hapana Jeff, sio mimba. Na umo marari na typhoid. Na ndio nanipelekea kuwa hivi. Bosi alijibu lakini majibu ya bosi bado sikuamini sana. Nilikaa kimya kiasi kisha nikamuuliza. Kwa hiyo hukupewa dawa za typhoid. Bosi akunijibu zaidi aliendelea kutapika tu. Ah. ah. Nimejaribu kula asubuhi hii lakini ndio hivyo. Ah, nimeshindwa. Ah. Mm, hapana. Kuna kitu nanificha. Kweli unanificha hadi mimi? Kweli? Hapana, sio kama nakuficha bali. Kwa hiyo huniamini, si ndio? Nilimuuliza mfululizo. Ah. Jefu. <laughs> jefu, jefu ni kweli na mimba. Nilitumia uongo hospitali. Dokta nilimpa rushwa andike ripoti ya uongo ili tu usije ukaingia matatani na hapa nilipo nataka niichomoe. Alisema bosi huku akintizama kwa jicho lililolengwa na machozi. Kabla sijajibu chochote, tulishtukia sauti za makofi ya mtu mmoja akipiga huku akisogea sehemu tulipo. Kwa kitete tulianza kuzigeuza shingo kumtizama ni nani huyo aliyesikia siri hizo nzito. Simlizi inaitwa Mwasho. Kumbuka mtunzi anaitwa Sadala Ja. Naye kusimlia ni mimi Lucas Lumbasi. Kutoka hapa Simlizi Mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Nam, tuendelee. Sauti za makofi ya pongezi ziliendelea kusikika. Zikitokea mgongoni mwetu. Huku mioyo ikiwa imejawa na wasiwasi zaidi. Tulizigeuza shingo kwa pamoja tumuone ni nani aliyesikia siri hiyo. Alikuwa ni mkubwa wa Jacqueline, yani Maureen, ndiye aliyesikia mwanzo hadi mwisho wa mongezi. Hmm. Haya, kuna jambo la kujificha tena. Maureen aliuliza huku akiwa amenikazia jicho baya hakuna aliyeweza kujibu swali lile haraka we Jeff aliniita Maureen kwa aibu kubwa nikaitikia na kisha Maureen akazidi kuongea huku akituzunguka zunguka da <laughs> siamini na sitaki kuamini hiki nilichokisikia hivi wewe Jeff ni wa kufanya mapenzi na mtu Alielika na mama yako? Eh? Tena huenda akawa zaidi ya mama yako? Eh? <laughs> Alafu yani hata sijui ni semaji jamani. Eh? Mama umetutia aibu. Tena aibu kubwa sana. Mama, hivi majirani wakisikia watakuchukuliaje? Kwani baba akutoshelezi jamani mpaka ufanye mapenzi na mfanyakazi wako? Yaani houseboy. Kweli mama? Eh? Mama Unafanya mapenzi na kijakazi kweli mama. Mama. Maureen aliongea kwa uchungu huku akidondosha kimimina chake baada ya jicho kushindwa kuhimili maumivu yale. Hapana. Usiseme hivyo Maureen. Bosi aliongea kwa uchungu huku naye machozi yakimtoka. Kwa nini mama? Eh? Hmm? Kwa nini mama umefanya hivyo lakini mamaangu? Why? Eh? Hmm? Kwa nini mama? Eh? Hmm? Kwa nini mama umefanya hivyo lakini mamaangu? Mbona wanaume wengine wapo? Ulikosa mpaka zena mtoto mdogo hivi mama? 
Eh? Hebu sema mama, leo uso wangu ni uelekeze wapi mama? Jeff ni mdogo, hata mimi namzidi. Alafu ndio leo amekupachika mimba mama. Ah. Mama hii ni aibu mama. Maureen aliongeza kilio na nguvu za kuendelea kusimama ziliisha. Akajikuta mwili ukilegea na kukosa nguvu ya kujimodo. Alianguka chini na kugaga kwa uchungu mkubwa sana. Maureen mwanangu, hujui lolote lile mwanangu. Bosi alijika kamua na kusema huku akijifuta machozi kisha akaendelea. Unataka kujua sababu wewe kwa nini mimi nimefanya ili na huyu kijana? Njoo nifate. Boss Lady aliongea kwa uchungu kisha akasimama na kuongoza njia mpaka kwenye chumba kimoja alichokifunga kwa muda mrefu na ufungua kufuri lile alikuwa nao mmoja. Tena alikuwa akitembea nao peke yake. Tuliingia kwenye chumba kile kilichokuwa na vumbi na utando wa bubui kila sehemu. Chumba kile kilionekana mwanzo kuwa ni makazi ya mtu. Bosi alifungua mlango mmoja wa kabati na kuibuka na kiboksi kidogo kisha akatoa alba moja hivi iliyokuwa imejaa picha kisha haraka akaifungua na kutoa picha moja iliyokuwa na watu watatu na hapo alianza kuitolea maelezo. Ah, nimekuficha kwa muda mrefu sana mwanangu. Hili ukilijua sasa leo ndo unaenda kulijua. Baba yako ni ndio huyo. Na hako katoto kadogo alikokabeba ndio wewe ukiwa na miezi kumi na moja. Baba yako alikuwa ni houseboy. Alikuwa akifanya kazi nyumbani kwetu. Baba yako nilimpenda sana. Lakini wazazi wangu waliweka vikwazo vingi baada ya kujulikana na mahusiano naye ya kimapenzi. Walikataa nisiolewe naye. Kisa yeye ni mtumishi wa nje. Nilikubali kumpa penzi ili tu nipate mimba iwe rahisi kuolewa kwa kufikiria wazazi wangenikubalia lakini haikuwa hivyo. Baada ya wazazi kujua na mimba ya Yasin baba yako walitufukuza kama mbwa. Niliishi maisha ya tabu sana nikiwa na baba yako. Baba yako aliparangana huku na kule mpaka kafanikiwa kupata kazi ya kuuza magazeti da. Alihudumu kwa muda mrefu. Huku akijitahidi kuitunza mimba. Tulifanikiwa kujenga kaslop kadogo eneo hili hili nami nikiwa na mimba yako. Nilikuwa nikiuza mahindi ya kuchoma ili tu nimpunguzie kazi mme wangu. Licha ya kuwa na elimu yangu ya kutosha tu kufanya kazi sehemu za juu lakini nijikuta nikishia kuolewa na Yasin asiyekuwa na kitu chochote. Hela aliyoipata baba yako aliwekeza kwenye ujenzi na kuitunza mimba ikafikia muda nikajifungua wazazi hawakutaka hata kunijulia hali wala maelezo yote kuhusu mimi na baba yako ndio aliyekuita hilo jina la Maureen Munganiko wa majina ya familia yangu na yake baada ya miezi kumi na moja tokea nimekuzaa baba yako siku hiyo akiwa amekuandalia zawadi alipata ajari na kugongo na gari akapoteza maisha hapo hapo Ulikuwa ni msiba mkubwa sana kwangu. Nikiwaza nitakutunzaje ingali we ni mchanga. Kila nikigonga hodi kwenye milango ya ndugu zangu wanisaidie. Wote walinikataa na hakuna aliyenisaidia. Alikuwepo rafiki yangu wa kike. Tulikuwa marafiki sana. Alinipa taarifa kuna kampuni la kuuza maji limefunguliwa. Hivyo niende na viti vyangu nikatafute kazi. Nilienda nyumbani na kuchukua cheti changu huku baba na mama wakinitupia mizigo yote wakisema nisikanyage tena kwao Mwanangu Maureen niliteseka sana niliteseka mno kukulea na hata nilipopata kazi aliyekuwa akikutunza alikuwa ni Ratifa rafiki yangu Alikufa naye akiacha mtoto mdogo wa kike Huyo ndio Jacqueline kama ulikuwa hujui Jacqueline sio mwanangu ni mtoto wa rafiki yangu kabla hajakata roho hospitali ainiomba sana nimchukue mwanae ni mlee kama mwanangu kuna siri kubwa kuhusu kuachiwa huyu Jacqueline baada ya vitu vyote kupita nilikuchukua wewe na Jacqueline 
na kuwapelekwa kwa bibi yake ya sini huko Lindi. Bahati nzuri nilipata kazi huko Lindi. Nikao naingiza pesa ndefu kwa mwezi. Nikahakikisha kwa bibi Lindi na jenga vizuri. Kisha nikarudi huku kuendeleza hii nyumba. Nilibomoa na kujenga upya huku hiki chumba nikikitenga kabisa. Kwani ndio chumba ambacho we Morin ndio nimekuzalia humu. Nijitahidi nikiwa na nyie mpaka nikaweza kuijenga hii nyumba ya baba yako kuwa hivi. Sikutaka kuolewa na mwanamume yote ule. Baadaye nilimpata huyu Anton aliyenisaidia kununua magari tu. Lakini kila kitu ni changu. Sasa Anton ni shida yake hana matunda. Nimeishi naye huu mwaka wa tano. Lakini mpaka sasa hatujafanikiwa kupata mtoto. Alivokuja huyo kijana nilijikuta nikimpenda sana na nilifanya kusudi anipe matunda. Ndio hivi sasa mwezi mmoja tu lakini matunda yameonekana. Haya. Nimeanzia mbali ili ujue sababu ya mimi kuzaa na huyo kijana na ili mume wangu asijue kama mimba sio yake ndio nikaamua kuifanya iwe siri. Boss Lady alitoa leo mpya kabisa ambayo binafsi sikwa hii kufikiria kitu kama hicho. Ni msiba tena kwa binti Maorin baada ya kujua ukweli. Alibaki kulia tu maskini. Akikumbatia ile picha ya babake. Nisamee mama bure. Kwa kuongea ujinga bila kujua. Lakini kwa nini uliendelea kunificha muda wote wa mamangu? Maorin alizidi kulia kwa uchungu huku machozi yote yakiishia kuangukia kwenye picha ya babake. Baba. Baba. Mbona baba uliondoka na kuniacha nikiwa mdogo? Mwanao sasa nimekuwa hata mara moja baba njoo nione. Maureen alizidi kulia kwa kwekwe. Lakini tukiwa hatuna hili wala lile. Tulishtukia tukisikia kilio kikubwa kwa nje tena cha uchungu kuliko hata sisi tuliokuwa ndani. Maskini bosi kwa muda wote alimficha Jacqueline. Kumbe wakati anatoa ile story Jacqueline Alisikia mwanzo mwisho. Jacqueline alizidi kulia bila mipaka huku akilitaja neno mama kila alipokuwa akilea. Ulikuwa ni uchungu na simanzi kwa mabinti hao ambao hawakujua kabisa kama wao sio ndogo. Jacqueline alilia kwa uchungu huku Maureen akijitahidi kumtuliza Jacqueline lakini zoezi lilionekana kuwa gumu kwa ni Jacqueline alikuwa akirusha mikono na miguu pale aliposogelewa na kila mtu. Jefu, jaribu wewe labda atakuelewa. Boss Lady aliongea huku akijifuta machozi kwani alikuwa amemtapaka uso mzima. Nilijisogeza pale taratibu kisha nikamgusa bega Jacqueline. Alionekana kupoa. Nilikaa chini kisha nikamkumbatia naye aliachia mikono yake na kunikumbatia huku machozi yake yakiendelea kunimwagikia mgongoni. Jefu. <laughs> Mimi nani sasa Jefu? Na na muhimu gani sasa kwenye hii dunia? Jacqueline aliuliza huku akiendelea kutoka na kuikwe. Hamna Jacqueline. Usiseme hivyo, relax, sawa Relax kabisa. Fanya kama vile hakuna ulichokisikia. Mimi nipo na wewe bega kwa bega Jacqueline. Hakuna kitu kitakacharibika, sawa Tulia mama, tulia. Please. Nilimpa moyo Jacqueline huku nikimpiga taratibu mgongoni kama mtoto. Kuna watu hapo mpaka leo hawajui wazazi wao. So wewe tu Jacqueline. Wapo wengi. Ukisema ulie utalia mpaka laini. Na hata ukilia sio kwamba huko alipo atarudi. Uwe fanya kumuombea Mungu ampumzishe salama. Usilie sana Jacqueline, utamkufuru Mungu. Nilizidi kumliwaza kwa kuwa Jacqueline pia alikuwa ananipenda. Alinisikiliza vizuri na kunielewa. Basi bwana, baada ya mwezi mmoja kupita, maisha yaliendelea na siri tuliendelea kuificha. Na mimba ya Boss Susan ilianza sasa kuonekana kwa mbali. Lakini kutokana na umbo lake la unene alilokuwa nalo, haikuwa rahisi kujua kama ana mimba kutokana na tumbo lake kuwa kubwa. Siku hiyo yakiwa ni majira ya saa mchana nikiwa nimepumzika pale garden 
Alikuja Jacqueline akiwa ameficha mikono nyuma. Nilimtizama sana huku akili yangu ikiwa imeelekea tu kwenye hiyo mikono aliyoificha. Alipofika, alifungua mkono mmoja kisha akanifumba macho na kusema, "Unaweza kujua maana yake hii?" Aliuliza Jacqueline huku akiendelea kunibana macho na kifua chake kikiwa kina utekenya mgongo wangu. "Hapana." Umenifumba macho siwezi kujua. <laughs> Bwana, we bashiri tu zaidi gani nzuri itakayokupendeza? Bado Jacqueline alizidi kunitania. Huku taratibu akiachia ule mkono aliyokuwa amenifumba macho. Mhm. Uh-huh. Haya tayari nimekuachia. Sema sasa. Mm. Mm, hata mm. sijui bwana. Nilimjibu Jacqueline alicheka kisha akajiachia na kuniangukia kifuani akawa juu yangu akinitazama kwa jicho la mahaba lilojaa ushawishi mkubwa sina zaidi yoyote zaidi ya kusema na kupenda jefo aliongea Jacqueline huku akiusogeza mdomo wake ili zikutane katikati na baada ya kukutana ni denda hmm. na kupenda pia nilimjibu Jacqueline baada ya muda mrefu kuwa nikimzungusha Leo nimejikuta moyo ukiruhusu hisia za kweli kwa binti Jacqueline. Wao, unasema kweli Jeff? Binti Jacqueline aliuliza kwa mshangao, kwani ya kuamini kama siku moja ataweza kusikia jibu la ndio kutoka kwangu. Alijikuta chozi la furaha likianza kumdondoka binti yule bila idadi. Matone ya machozi yalindondokea kifuani. Yes, Jacqueline. Nakupenda, huu ndio kweli wa nafsi yangu. I love you, Jacqueline. Niliongea na kurudia tena maneno yale yale. Jacqueline alitoa kifuani mwangu huku akilia kisha akasema, "Thank you so much." Sikwai kulifikiria hili jefu. Sema tena kama unanipenda. Aliuliza tena Jacqueline, "I love you." Niliongea tena kwa kulisistizia zaidi. Kisha nikampa mdomo Jacqueline na kumpiga busu la moto. Kisha tukakaa kupiga story. Muda ulipita na usiku ulifika nilikuwa ndani nimekaa naangalia movi. Muda kidogo kwa nje nikaanza kusikia kelele za Jacqueline pamoja na Maria wakirumbana. Sikutaka kuyafuatilia mazungumzo yao zaidi kwa kuwa ilikuwa ni usiku na boss lady akiwa ndani ya chumba chake amejipumzisha. Sasa ili kuepukana na kelele za mabinti hao niliongeza sauti ya bufa ili niweke kizuizi kabisa nisipate kusikia kelele zao. Niliendelea kuangalia movie kama kawaida lakini haikupita muda. Ghafla nilisikia mlango wa kuingilia ndani ukisukumwa kwa nguvu. Haraka niligeuka kumtazama aliyesukuma ule mlango kiasi kile. Nikijua huenda macho yangu yangekutana Jacqueline au Maria. Lakini alikuwa boss Anton. Aliyeonekana akiwa amefura kwa sera. Huko mkononi akiwa amebeba kitu kilichokunjwa kwenye kitambaa cheupe. Alipitiza moja kwa moja mpaka chumbani kwao. Na muda huo huo Jacqueline pamoja na Maria waliingia ndani wakiwa nakimbia. Jeff, kisu, nimemwona baba na kisu. Jacqueline aliongea huku akipigapiga miguu chini. Kweli Jeff, hata mimi nimemwona na kisu. Maria naye airudia vile vile. Nilishtuka kusikia hivyo mawazo ya haraka yaliniingia huenda boss lady akawa matatizoni. Nilisimama haraka huku nikifuatana na Maria pamoja na Jacqueline kuwahi chumbani kwa bosi kuangalia usalama. Hatujafika mbali tulimuona boss Anton akitoka huku amelowa damu kifuani na sehemu ya mifuko ya suruali kwa chini huku akitilika jasho alitupiga vikumbo kisha akatoka spidi kama mtu aliyeuka. Sasa mioyo yetu ilishtuka na shauku ya kujua ndani kimetokea nini ilizidi kabla hatujaanza kuzikanyaga hatua kusogelea mlango kwa chini vilionekana vidole vikitangulia kwa kujivuta chini sakafuni kutoka katika chumba kile cha boss lady huku vikiwa vimeloa damu mioyo ililipuka ise mtetemo ulitukumba kwa pamoja tukashindwa kuzikanyaga hatua za haraka kusogelea mlango Jacqueline na Maria wao walikuwa wamefumba midomo kwa mikono yao huku macho yao yote wakiwa wameikodolea ile mikono 
Jacqueline alishindwa kuvumilia taratibu. Alianza kuangua kilio huku Maria naye akimsapoti Jacqueline wote walianza kulia. Kidume sasa niliukaza moyo. Kisha nikaanza kujisogeza taratibu huku nayo mikono ile ikizidi kujitoa ndani na umbo kichwa kikaanza kujitokeza kwa nje. Tulifika kwa pamoja na kumkuta bosi Susan akiwa katika hali maututi. Huku damu nyingi zikimvuja tumboni na hapo ndipo tafsiri ya kile kitu kilichokuwa kimefungwa kwenye kitambaa na bosi Anton ndio ilikuja kwani alipofika ndani alimkita na kisu kile mara mbili kisha mara ya pili alikiacha tumboni kikiendelea kumpa maumivu bosi Lady Susan naye Anton kukimbia nilikinyanyua kichwa cha bosi Lady Susan na kukilaza miguuni mwangu huku kichwa changu kikiwa kimechanganyikiwa Jacqueline, mwiti mwori na raka. Fanya raka Jacqueline, mama nakufa. Niliongea kwa kutetemeka, huku nisiamini kile ninachokiona na pale. Maria, mwite mlinzi ya raka aje tusaidizane kumbeba, tumaisha hospitali, fanya raka. Nilimtuma Maria aende nje akamwite mlinzi aje atupe msaada wa kumbeba boss Red Susan ili tumaisha hospitali. Upande wa pili, mlango wa Morin ulipigwa hodi kwa nguvu kumshtua, lakini muda huo Morin alikuwa ameweka earphone masikioni akisikiliza mziki kwa sauti kubwa wala hakuwa na habari kabisa ndio kwanza alizidi kutingisha kichwa kwa utamu wa song lakini Jacqueline naye hakufa moyo ndio alizidi kupiga kwa nguvu huku akiita Maureen 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 fungua mlango mama nakufa Maureen please amka Jacqueline alipiga sana mlango huku akilia kwa mbali sauti zilianza kupenya na Morin alihisi kuna shida kwani ghafla tu alijikuta moyo wake ukipata wasiwasi na mapigo ya moyo yakimwenda kwa kasi sana. Alichomoa headphone na kuzitupa hapo kitandani huku akitamka neno mama. Alifungua mlango haraka ili anataka kutoka anamkuta Jacqueline akiwa amekaa chini pembezoni mwa mlango kwani alipiga mlango mpaka akachoka akahisi huenda Morin hakuemo ndani. Wewe Jacqueline, kuna shida gani? Maureen aliuliza huku akimnyonyoa Jacqueline. Jacqueline alizidi kulia tu. Alishindwa hata anzie wapi kumwambia Maureen. Alibaki kusema, "Mama Maureen, msaidie mama." Jacqueline alitia huruma maskini. "Sasa Jacqueline, nimsaidie mama. Siuseme mama amekuaje jamani?" Maureen bado aliendelea kuuliza. "Wewe Jacqueline, ongea basi." Bado Maureen alizidi kufoka. Bila neno lolote Jacqueline alimshika mkono Maureen na kumpeleka sehemu ambayo mama yao yupo lakini hawakumkuta Jeff wala Maria zaidi walichoambulia kuona ni zile alama za damu za viganja vya bosi Susan na zile zilizokuwa zikevuja wakati Jeff amembeba Maureen baada ya kuona tu damu alianza kuangua mwano lakini kidogo Maria aliingia ndani na kuwakuta wakiwa wamesimama pale mlangoni Jamani, mnasubiriwa nyie tumwaisha hospitali. Maria alisema mara moja tu Jacqueline aliingia chumbani mwa mama yao na kuchukua simu ya mama yake kisha akapanda wote na safari ni kuelekea hospitali ndogo ya mawenzi ili apewe huduma ya kwanza. Nijitahidi kuiweka mikono yangu kwenye sehemu ya mwanzo ambayo inaonekana ndio iliwaanza kuchumwa kiso ili kuidhibiti damu isiendelee kuvuja kwa wingi na istoshe kisu kile kile kitu asembaya sana. Ni mwendo wa nusu saa mpaka kufika mawenzi. Tulibatika kufika na kumkuta nesi mmoja aliyekuwa zamu usiku ule. Alitupokea bila maswali ya PF3. Alimuingiza kwenye chumba cha operation. Kisha haraka alitisha usaidizi kutoka kwa daktari mwingine aliyekuwa naye zamu siku hiyo. Na tuliona daktari akiingia chumba kile haraka na ilionekana taa nyekundu kisha kazi kaanza. Tulibaki kwenye viti vya koridoni tukisali na kumwombea Mungu bosi Susan aweze kupona. Licha ya kuwa tulijua kwa ile hali tuliyomfikisha hapo bosi Susan sio hakupona. Viti vilikuwa vikaliki. Kila mtu alikuwa juu juu tu kama tai. Hakuna aliyefurahi kukaa. Nesi vipi? Vipi ya mgonjwa? Nilimdaka nesi mmoja alionekana kuwa spidi akitoka chumbani mle. Nesi hakujibu. Zaidi aliingia haraka na kuyarudisha mapazia ya mlangoni. 
ili asiwezi mtu kuchungulia ndani kwa usalama wake. Simu za kwa taarifu ndugu na jamaa wa karibu wa bosi Susan zilitawala. Tulimtaarifu kila mtu aliyekuwa karibu na bosi Susan. Na kweli zilifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwani jopo kubwa la watu wengine wafanyakazi wake na hata majirani zake baadhi walifika kwa kuwa Bos Susan alikuwa ni kipenzi cha watu na alikuwa na moyo wa kujitolea sana. Tulijazana kurudoni tukiendelea kusubiri majibu ya waganga walikuwa ndani ya chumba kile. Tulikaa sana sana tu. Lakini kidogo mlango ulifunguka wa chumba cha operation kila mtu alikuwa attention kujua nini kilichojere. Niliamka haraka kwenye bench na kumwahi daktari. Dokta, vipi mgonjwa wetu anaendeleaje? Kila mtu aliuliza swali lile lile. Dokta alitikisa kichwa kisha akasema. Tumejitahidi sana kuyaokoa maisha yake. Lakini mlichelewa kumleta. Damu nyingi zimepotea. Dokta alisita kwanza kusema alikaa kimya kiasi kisha akafungua kinywa chake na kusema. Nasikitika kuambia kuwa amefariki. Hatupo naye tena. What? Nilingaka kisha nikashuka chini na kuangua kilio. Basi ilikuwa ni uzuni kwa kila mtu alifika pale hospitali kusikia bosi Susan amepoteza maisha, hakuna aliamini. Kila jicho la kila mtu halikuficha huzuni. Wengine walienda mbali zaidi wakilia kikabila na kulitaja jina lake aliyetia simanzi zaidi ni Jacqueline binti aliyelelewa kama mtoto wa damu na bosi Susan Nilimfuata Jacqueline na kumkumbatia licha ya kuwa kazi ilikuwa ngumu sana kuweza kumdhibiti binti Jacqueline Dkt Taratibu baada ya kutoa ujumbe ule alitoka taratibu nje na ghafla aitushtua kwani alianza kukimbia kisha akafungua mlango na kuliendea gari lake dogo na kufungua mlango haraka kisha akaiwasha na kuondoka kabisa eneo lile Binafsi sikuelewa tafsiri ya daktari yule kufanya vile nilipuuzia bwana mimi nikaendelea kumliwa Jacqueline Baada ya muda nilisimama na kuelekea chumba ambacho upo mwili wa bosi wangu Susan kwa majonzi niliingia nikiutazama ukiwa umelazo juu ya kitanda na mle ndani kulikuwa kimya hakuna muuguzi hata mmoja aliyekuemo Nikasogea taratibu na kwenda kumshika mkono. Tena nilikuwa namshika kwa uchungu sana. Huku nikiendelea kulea. Bosi wangu. Umeondoka umeniachaje bosi? Bosi nilikuwa nahitaji matunzo yako. Wewe ndio ungekuwa mwangaza kwangu. Lakini umeondoka na kuniacha gizani. Nisione nuru yoyote mbele yangu. Bosi mama. Hebu sema neno basi. Nilizidi kuongea kwa uchungu. Huku nikikipiga kifua cha bosi kwa uchungu bila kujua kama kuna nafasi iliyokuwa imebaki ya maisha ya bosi Susan. Ongea bosi. Ongea bosi wangu. Mimi niendo hapi sasa. Nitakapopata msaada kama umekufa. Nilizidi kupiga kifua kwa hasira. Lakini ghafla maajabu yalitendeka. Kitu ambacho sikuamini kama bosi Susan angerudi duniani. Mashine zilizokuwa zikionesha mapigo yake zote zilikuwa kama zimezima. Lakini ghafla mishare ikaanza kuonekana ikipanda na kushuka kwa kasi na hapo bosi Susan alizinduka kama mtu aliyeona pepo. Kwa alianza kukiinua kiuno chake huku pumzi ikimbana na kujiongeza haraka. Baada ya kuona kifaa maalum alichovishwa nacho mdomoni na puani kikuwa kimechomoka. Nikirudisha haraka kisha nikatoka na kimbia mpaka mapokezi ambapo nilimkuta Nesi aliyebaki. Nesi Nesi, mgonjwa kazinduka. Nilifika na kumnyonyoa Nesi haraka kurudi kwenye chumba kile alipo boss Lady Susan. Tuliwapita wale watu wa kilia. Sisi tukiwa na haraka tu kuingia chumbani mle. Baada ya kuingia Nes alivalia gloves haraka sana na kutafuta bomba za sindano. Kisha akachukua dawa haraka na kuifyonza. Kisha akamdunga naye boss lady. Hapo taratibu 
Boss Lady alianza kushusha pumzi na baada ya muda kidogo alitulia na pumzi yake ikawa wastan. Tulika kwa muda tukimwangalia na Enesi alikuwa attention huku jicho lake likiwa makini kumwangalia mgonjwa. Na baada ya dakika kadhaa alinitoa chemba kidogo tukawa faragha kisha akasema Poleni sana. Alisema Nesi yule ambaye jina lake lilionekana kwenye kitambulisho chake kama Mariam Fikire. Tumeshapoa dadangu. Nilimjibu huku nikimtaza mwasoni. Nesi Mariam alikaa kime kiasi kisha akasema Najiona ni mwenye atia sana juu ya hili. Kwa nini unasema hivyo? Hili nilijua mapema, sema sikutaka kutoa siri kwa kuwa Dr. alikuwa akinizonga kila nilipokuwa na kukaribia. Alijua nitaitoa siri. Siri, siri gani? Nilimuuliza tena. Usiku wa leo nilichelewa kutoka zamu kwa kuwa nilikuwa na miadi na dada yangu. Kabla sijaondoka alikuja mtu akiwa ametapakaa damu nguo zake zote. Mtu yule alikuwa spidi sana, nilipishana naye mlangoni. Yeye akiingia, mimi natoka. Lakini baada ya kuona ni kama mtu asieleweka, nirudi na kuanza kumfuatilia anapokwenda. Niliona anaingia moja kwa moja kwenye chumba cha daktari. Sikujua ameingia kutafuta nini wakati hata hajapita mapokezi. Nilisimama kwa muda kuangalia mienendo zao. Lakini baada ya kuona ukimya kwa muda mrefu ilibidi sasa nisogee mlangoni niangalie kwa ndani kinachoendelea. Niliposogea nilisikia yule mtu akisema hakikisha anakufa kabisa asibaki mzima. Mi najua hospitali iliyopo karibu ni hii pekee. Lazima watakuja kumleta hapa. Hakikisha anakufa kabisa. Yule mtu alitoa maelezo kisha daktar naye akaongea nikamsikia akisema ipo shingapi Yule mtu akamjibu kuna laki tano hizi hapa ila ukimaliza kazi nakupa laki tano nyingine Alisema yule mtu kisha nikachungulia nilimwona daktar akipokea hiyo hela na kuiweka kwenye briefcase yake kisha akaidi ataifanya hiyo kazi Mimi nikibaki nijiuliza tu ni nani huyo atakeletwa ambaye anatakiwa kufa sikupata jibu Nilijificha ili wasijue kama nimejua siri yao Nilivunga kabisa lakini baada ya kuwaona mkija na mgonjwa aliyechumwa kisu hapo tafsiri ya kile nilichokisikia ndio nikagundua Nijitahidi namna gani nimsaidie mama yule kwa kuwa nimeshajua ukweli Aliponiomba sindano ya ganzi nilimpa alimchoma na baada ya operation kwenda sawa alitoa bomba badala niombe sindano ya usingizi alitoa sindano tofauti Yaani Alitoka kumchoma sindano ya maiti ya kuzuia maiti isioze. Nilimzonga mle ikawa fujo. Bahati nzuri ile sindano ilianguka, nilivona imeanguka chini. Mimi niliona niliokota na kuificha. Kisha nikampa sindano ya usingizi bila kujua alimchoma akiamini kama ndio ile kwa kuwa mabomba yalikuwa yanafanana. Alipomaliza alijua wazi hawezi kupona. Ndio muda huo akaja kutoa taarifa ya uongo kuwa amekufa. Lakini lazima kabisa sema inahitajika haraka atolewe hapa kwani sio sehemu salama. Nesi alimaliza kutoa ushuhuda wake. Nilijikuta nikishuka chini na kumshika miguu Nesi huyo aliyejitolea kuyatetea maisha ya boss lady. Asante sana Nesi. Sana 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 Nesi kwa moyo wako mzuri. Mimi sina cha kukulipa. Mungu atakulipa Nesi. Ah, usijali kikubwa nyie mondoke haraka hapa Alisema Nesi yule niliamka haraka na kumfata mlinzi kisha tukambeba bosi wetu kiuficho na kumtoa kwenye hospitali hiyo kabisa Jacqueline na Maureen bado hawakujua kitu kilichokuwa kinaendelea Tuliwaficha ili waendelee kulia iwe rahisi kupita getini baada ya kuvuka geti la mawenzi tulimpigia simu daktari wa bosi Tulimpa mkasa mzima tokea mwanzo mpaka mwisho Hivyo alituomba tumpeleke. Faraja irejea tena kwa ndugu jamaa wa karibu wote waliojua bosi kafa. Jacqueline alijitolea group lake la damu kwa kuwa alikuwa na group O na yeye bosi alikuwa nalo hilo hilo. Matibabu salama alifanyika chini ya Dr. Bingwa na hatimaye boss lady alianza kurejea katika hali yake ya kawaida. 
Miezi miwili baadaye Siku hiyo tulikuwa mezani familia nzima nami nikipandishwa cheo kutoka kuwa houseboy na kufanywa mmoja wa familia Siku hiyo mama aliamua kutoa upya kwani baada ya kumaliza kula alisema nahitaji mkwe Alisema hivyo akitaji mkwe ndani ya familia yake huku akiruhusu ushindani kati ya watoto wake hao watatu yani bosi Susan alitoa shindano kwa wanae watatu wa kike yani Jacqueline, Maureen pamoja na Maria waingie kwenye free competition nani nani kwani alijua wazi kila binti alishaushika na uzuri wa kijana Jeff mwenye mvuto wa namna yake Muda rasmi uliwadia mabinti kila mtu kujipanga na kuingia kwa sera zake. Binti wa kwanza alikuwa ni Maria. Maria ambaye nilionja tunda lake na nilikiri hakuna binti aliyenona kama Maria kulingana na jitihada zake alizozifanya wakati wa kufanya mapenzi. Alikuwa ni mtaalamu wa kukitumia kiuno chake. Tena ni mzuri sana. Matiti yake mazuri umbo lake sheblake tabasamu ongea yake mapoze kigumizi na aibu kibao <laughs> hizi ni sifa za binti mrembo binti wa Kinyanturu yani Maria nilizidi kujiuliza ni nani ambaye angefanikiwa kuukonga moyo wangu mpaka kushawishika na kumkubali awe mke maana tumepewa siku tatu tu na boss lady huku akitoa angalizo kwa lolote lile haitakiwi adhulike mtu kwani ni shindano huru na kumbuka hapo boss lady alijitoa baada ya kunusurika katika tatizo hilo kwani aliona akiendelea kuwa na mahusiano na mimi basi tatizo lingine lingeweza kujitokea kwa hiyo alinusurika na hiyo nafasi aliachia basi kwa mabinti zake kwa hiyo mimi nilijikaria bustanini nilipopazoea nikiwa na mawazo au nikiwa sina kazi kwenda kupumzika Nilika zangu kwa ukimia huku nikizidi kumjadili ambaye atanifaa. Maria tayari nimeshaojua ufundi wake na madhifu yake kwenye mapenzi. Ila Jacqueline sijamjua vizuri kutokana na ile tabia yake ya lazima. Nishindwe kufanya nini mapenzi. Lakini Jacqueline pia nimemuona ni mtu mwenye upendo sana, sio sawa na Maria. Haya. Jacqueline naye ni mrembo. Tena na karangi kake tu kwa kitusi yani na pua yake ndefu zile dimples yakiongea na kutabasamu yani da hatari sana na umbo lake kubwa la Kinyarwanda nywele ndefu za kuteleza du huni mtihani kweli Jacqueline sijamjua utaalamu wake wa kufanya mapenzi huenda akawa gogo kitandani Ahaya Jacqueline mwache Mori ndio kabisa simjui maana huwa sina neema zoea ye ni wakukaga tu ndani masai 24. Kutwa nzima ni earphone na yeye. Mm, saa huyo hamna kitu. Maana hata inaonekana yeye akija kuwa mama wa familia. Inaonekana <laughs> litakuwa livivu tu. Muda wote itakuwa labda ni TV na simu, simu na TV. Huyo sio. Hapa washindani hapa ni wawili tu na wapa challenge. Paka nijue nani atakayekuwa mke bora kwangu. Niliongea mwenyewe kisha nikakegemeza kichwa changu kwenye majani na kuendelea kutazama juu muda kidogo nikiwa na mawazo tele nikiutikisa mguu pale pale nilipomkubalia Jacqueline ndio napo alikuja mtu wa kwanza kwenye shindano alikuwa ni Maria taratibu alikaa kwa heshima zote huku akintizama kwa kina kisha akafungua kinywa chake kila ine na kusema Jeff mara zote nimekuwa nikiangusha chozi langu juu ya penzi lako. Chozi ambalo linaudhibitisha ukweli uliojificha ndani kabisa moyo wangu. Mara nyingine huwa najiuliza hivi ni kwa nini nakupenda sana kupita kiasi mpaka kufikia moyo wangu usiwaze kitu kingine zaidi ya kuwaza we Jeffo. Sijui ni uzuri ulionao ndio umenivutia zaidi sijui. Sijui ni ucheshi wako sijui. Sijui ni mwili wako, sijui. Mm, tena mwili uliojengeka kwa mazoezi. <laughs> yaani sijui tu kwa nini nakupenda sana Jeffo. Da. Ila mwisho maswali yangu huwa naishia kuyajibu mwenyewe na kusema hakuna kitu katika hivyo ninachokipenda zaidi ya upendo wa kweli Jeffo. 
Upo tayari kunipa mapenzi kwa moyo wako mmoja huku kifanya shindano. Ndio sehemu pekee ya sisi wawili kuwa huru. Alinuliza Maria huku akinitazama kwa jicho la huruma sana. Nilikaa kimya kiasi kisha nikamjibu. Sawa Maria. Ushajitolea na ushajieleza mimi nimekuelewa. Ila jitahidi. Inabidi jitiada zifanyike ili tuwe karibu zaidi. Kwa ni mwanzo siku kupenda kabisa. Zaidi zile zilikuwa ni tamaa tu za ngono tu. Hebu zidisha vishawishi, uteke moyo wangu, tuwe pamoja. Ila kwa hivi bado hujaweza kunishawishi. Unataka niwe mumeo? Nilimuuliza Maria. Hakujibu chochote bali alizidisha kunitazama tu. Okay. Bado siku tatu Maria, fanya juu chini. Bosi pamoja na mimi ndio tuwe waamzi waku. Ikiwa utashindwa kuuteka moyo wangu basi usinlaumu kwa uamzi wangu. Nilimjibu Maria kwa hoja huku nikimtazama binti yule alianza kudondosha chuzi lake. Basi bwana usiku wake tulikuwa mezani kama familia tukipata chakula cha usiku. Na baada ya kupata chakula cha pamoja usiku wengine walitawanyika. Kila mtu kwa njia yake. Boss Lady aliniita niambatane naye chumbani na bila kutikisa bega niliambatana naye. Tulipoingia chumbani bosi alikaa kitandani huku nami nikimfuata pale pale baada ya mimi kukaa Bosi Susan alikishusha kichwa chake taratibu na kukitoa mapajani mwangu kisha akasema Jefu, wewe ni kijana mzuri sana na ni mwenye akili na maarifa kibao. Umebarikiwa kila kitu ikiwepo elimu, uzuri, tabia yako. Yaani tokea umefika nyumbani hapa umekuwa chanzo cha mimi kuwa na furaha muda wote. Ila nicho gundua kuwa Jefu ni kijana mwema sana. Wewe kwa sasa najua sitoweza kufanya mapenzi kwa muda wa miezi sita kama vile nilivyoambiwa na daktari ili kuweza kupisha operation iliyofanywa. Jacqueline anakupenda sana. Na Jacqueline ndio binti pekee alifanya juu chini na kuyapambania maisha yangu kipindi kile hadi leo. Sijausahau mamake. Jacqueline ni binti pia anayevumilia hali zote za kimaisha. Ni binti muelewa sana. Ni binti niliyemlea utotoni hadi hapo alipofikia. Hivyo namjua A to Z. Jeff, muone Jacqueline. Na pia ukisha muona, ninaamini utafanya maamuzi ya kumooa. Muoe Jacqueline. Najua sio mwanangu wa kuzaa, ila nampenda kuliko hata huyu niliyemzaa. Sababu ya kukuomba muoe Jacqueline, nimeshakwambia Maureen anadharau sana. Pia Maureen hanijali. Huwa haniheshimu mimi kama mama yake. Ye kutwa mziki, starehe, yani ndio hivyo yani. Kwa hiyo singependa kukuingiza katika shimo la majonzi. Kwani ndoa nzuri ni ile wawili mkielewana. Sio kila kukicha makelele tu. Sasa kwa mienendo ya Maureen hamtawezana kabisa. Jacqueline ndio chaguo lako. Jacqueline ndio malikia wako. Jacqueline ndio atakuwa mfano bora kwa vijana wenzako wanaotaka kujiingiza kwenye ndoa. Najua Jacqueline hawezi kuniangusha kwa lolote. Ondoa mwazo kabisa ya kumwaza Maureen kama nilivyokuambia Maureen kisirani, Maureen jeuri, Maureen kiburi. Lakini pia Maureen ni mkorofi kupindukia. Huo upole wako <laughs> kijana wangu atakusumbua sana. Sitaki uje baadaye ndoa yako ikawa ya mizozo na marumbano. Ukasema oh, bosi wangu ulinichimbia shimo na kunizika, tena umenizika mzima mzima. Hapana. Mimi nataka baadaye hata mimi nikifa unikumbuke kuwa siku moja bosi wangu alinipa usia mzuri na leo nitamwenzi kwa kunichagulia mke mwema. Bos lady alimaliza kuongea. Nilikuwa nikimsikiliza kwa makini mkubwa, maneno yake ya busara kabisa kisha nikamuuliza. Sawa madam. Hapo nimekuelewa. Lakini kwa nini hujamzungumzia Maria? Bos Susan alikaa kimya kisha akasema Ah, ah. Ah. Kwa Maria sita mzungumzia mengi. Kwanza Maria ana wivu sana. Hilo ni tatizo lake kubwa. Na alishawahi kumchoma mtu kisu huko kwao. Alafu pia Maria ana sira za karibu sana. Na akishupalia jambo anataka liwe. Saa kwa mtazamo wangu huyu binti akofai. Alisema boss Susan. 
Aise, msikilizaji nilikaa kimya kiasi nikimtazama bosi wangu. Kisha nikamtupia swali. Hebu madam, nipe wasia kuhusu ndoa. Baada ya kuwa umeshanchagulia jiko, nipe mwangaza kuhusu ndoa. <laughs> Bosi alicheka kidogo kisha akatoa jibu hivi. Kijana wangu, ndoa ni safari ya uaminifu na matunzo mazuri ya mapenzi na hisia. Maelewano baina ya wanandoa ni muhimu kuliko hata ndoa yenyewe. Ikiwa mtazionyesha hisia zenu ndani ya ndoa, basi ndoa itakuwa salama. Hamna marumbano kati yenu wala hamtasikia majirani mkijibizana nao vibaya. Ndoa ni sehemu inayotakiwa ujitambue kabisa na akili yako ifunguke. Kama ulikuwa ukichelewa kurudi nyumbani kabla hujaoa basi ukishaoa fanya kazi zako mapema na urudi nyumbani. Mheshimu mke wako na mpe haki zote anazotakiwa ndani ya ndoa. Usifanye ndoa ikawa ndoano kwa kumburuza mwenzako kama mzigo wa takataka. Ujue nini? Yapo mengi sana nitakufunza kijana wangu ili uweze kufurahia ndoa. Na usisikilize wale washenzi wasiojua mapenzi wakisema ukioa unajizesha. Hapana. Hapana kabisa. <laughs> Ebu naomba tu leo nishie hapa kesho nitakupa funzo kubwa zaidi ambalo linakupasa kulitunza ili ndoa yako iwe ya furaha. Alisema bosi kwa kuwa muda ulikuwa umetutupa mkono ilibidi niondoke chumbani nikiwa tayari kwa funzo kubwa. Nizipiga hatua taratibu huku nikigeukia chumba cha boss lady mara mbili mbili. Nisiamini kwa kile alichonihusia siku ya leo. Nirudishie mlango wa kutokea kisha nikaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Nikiwa nimebakiza ngazi moja niingie ndani. Nilishtuka kuona utofauti kwa ni mlango ulikuwa umerudishiwa tu na tena taya ndani ilikuwa imezimwa haraka. Niligeuza shingo na kuangaza huko na kule kuona kama nitafanikiwa kumuona mtu yeyote maeneo yale. Lakini palikuwa kimya na mazingira yalivyokuwa tulivu na yenye ulinzi wa kutosha. Isingekuwa kazi rahisi kwa kibaka kuingia ndani ya uzio huo. Nilipanda ngazi iliyobaki na kuingia ndani haraka kuiwasha taya ndani. Niangalie vitu vyangu kama viko salama. Nilipowasha tu nilishtuka kutana na mrembo Jacqueline akiwa amejilaza kitandani mwangu huku sehemu kubwa ya mwili akiwa ameiacha wazi. Nilishindwa kuongea wala kujisogeza kutokana na bumbu wazi iliyonipata kwa muda mfupi. <laughs> Nimekusubiri kwa muda mrefu Jeffo mpaka mwili wangu umeshikwa na baridi jamani. Jacqueline aliongea taratibu huku akijigeuza na kunitazama. Jeff, sinaongea na wewe lakini aliniuliza baada ya kuona nikiwa nimesimama tu bila kusogeza hatua hata moja. Jacqueline alisimama na kuja kunivuta mkono kisha tukaangukia kitandani tukitazamana. Wewe Jeff. Jacqueline aliniita. Hapo ni kurupuka kutoka kwenye dimbu zito la mwazo. We hujui kilicholeta chumbani kwako? Aliuliza tena baada ya kuwa nimemwitikia. Hapa ananaelewa Jacqueline. Sema da <laughs> umenifanyia surprise sana. Ili mjibu Jacqueline akacheka kidogo kisha akasema. <laughs> Vizuri. Anyway, nahitaji sasa. <sighs> Sijafunga mlango, ngoja kwanza basi nikafunge. Nilimweleza Jacqueline huku nikiendelea kutazama mdomo wake uliokaa kiromance zaidi. <laughs> ngoja nikafunge mwenyewe. Alisema Jacqueline kisha kanyanyuka akiwa uchi na kwenda kufunga mlango nilimtazama mrembo huyo kwa jicho la usongo hadi macho yangu yalielekea sehemu moja alifunga mlango kisha akarudishia vizuri tu mapazia darishani na kurudi kitandani hmm. Jeff hmm. <laughs> yani tayari umeshasimamisha Jacqueline aliuliza huko akiangusha kitaba samflani kizuri <laughs> ya, yeah, you are so sexy lady. Yaani nimeangalia tu makalio tu hisia zikaenda kwa mbali sana. <laughs> ah, yani damu imezunguka kwa kasi sana mpaka ume umesimama. <laughs> Sawa vizuri. Alinjibu Jacqueline huku akinitazama machoni kwa jicho la hoba. 
Mm. <coughs> Jacqueline alijikorosha kidogo kisha akasema. Jeff, unanipenda? Aliuliza makusudi huku akiniangalia kwa jicho lililoonyesha kabisa alintega. Nami nilimjibu kama vile moyo wake ulivyotaka kusikia. Yes, I love you. Oh. <laughs> wow, Jeff. I need you. Mm, I need you too for all my life. Nilimjibu kisha Jacqueline akauliza. Jeff Tanyo. Mhm. Wewe tayari ni mke wangu. Wow. <laughs> I love you so much, babe. I love you too. For the rest of my life. Nilimjibu tena Jacqueline kisha akauleta mdomo wake na kunionyesha juisi laini ya mate. Na kile hakuna kitu kwenye mapenzi kama denda. Denda ni tamu jamani. <laughs> Tulianza kuinyonya midomo milaini ya Jacqueline huku tukicheziana ndimi. Taratibu mikono ilianza kutumbuiza kwa kuyashika matiti yale ukuwa yamesimama kwa hamu kubwa. Nilikuwa nikiaminyaminya huku nikiunyonya mdomo wa Jacqueline. Kisha nikaanza kushuka taratibu nikipitia mfereji wa kati kati ya matiti kwa kunyonya mpaka pale nilipozifikia chuchu kisha nikaanza kuzichezea kwa ulimi kwa kuzitingisha tingisha. Jacqueline alianza kugumia kwa utamu kwa kutoa sauti zilizochochea msisimko na kuniongezea nyege maradofu. Nilizichezesha chuchu zake vizuri kabisa kisha kichwa kikazidi kukifata kitasa kwa mara ya kwanza nikaikuta na utumia ulimi wangu kukinyonya kisimi cha binti Jacqueline. Ah, shit fuck me baby. Jacqueline alizidi kuongea huku akikata kiono cha ratebo. Nami nilizidi kuonyesha ubora wangu katika kutoa huduma hiyo ya kumwandaa kwa safari. Kwani nilipitisha kidole na kuendelea kuzichezea sehemu za ndani za uchi wake. Ambapo nilimfanya Jacqueline azidi kujiachia na kuongeza sauti ya burudani kwa masikio. Chumika baby please. Yeah. Mtoto Jacqueline alizidi kutoa sauti zile za utamu tamtu. Baada ya muda kadhaa nilihakikisha uchi ukiwa tepe tepe umelainika kabisa. Sasa ndio ulikuwa muda mwafaka kuchomeka ume wangu. Niliutoa kwenye boksa ukiwa umeacha athari kubwa kwani kuna maji maji iliyokuwa akimwagikia ndani ya boksa. Taratibu nilianza kupachika. Jacqueline alibana miguu kutokana na uume kushindwa kuhimere. Ah, Jeff naumia. Aliongea Jacqueline kujibana bana ukutani. Basi vumilia tu. Naingiza polepole. Nilimjibu hivyo kisha nikapaka mate kwenye kichwa. Kazi ikaanza tena. Taratibu nikianza kuchomeka huku Jacqueline akinipush kwa nguvu. Lakini baada ya kuanza kuipampu taratibu, alienda anazoea taratibu tu. Mm, vipo nasikia rahe. Nilimuuliza huku nikiendelea kuchovya chovya. Ya. Tam ash. Aliendelea kulia Jacqueline huku akianza kukimenya kiono chake bila mfupa. Ash, baby. Ah. Come on. <laughs> Alikuwa akichekea tu kwa raha nzuri. Utamu ulizidi kukolea. Tulifanya yetu mpaka pale kila mtu alipohakikisha ametosheka. Na baada ya hiyo mechi kuisha, tulilala hoi. Tulikuja kuzinduka asubuhi mlango ukipigwa kwa nguvu. Jeff, nana nipiga mlango? Jacqueline aliuliza huku akijifunga kanga yake mabigani. Lakini baada ya mpiga hodi kupiga kwa muda mrefu ndipo alipoamua kuongea. Woje fue mfungua basi mlango, mi Maria nimekumisa sana mpenzi wangu. Aliongea Maria kwa nje. He, wewe. Ina maana unafanyaga mapenzi na Maria tena? Jacqueline aliuliza huku akintazama kwa hasira. Sinakuuliza Jeff. Alinuuliza tena Jacqueline kwa hasira alipoona si mjibu. Alishuka kitandani na kujifunga vizuri kanga yake na kutoka nayo hivyo hivyo. Kisha akafungua mlango akiema kwa sera. He? <coughs> Wewe Jacqueline, na huku tena kimekuleta nini tena? Aliuliza Maria baada ya kumuona aliyefungua mlango ni Jacqueline. 
Nikuulize wewe wa Keranga wewe, kimekuwasha nini mpaka kuja kumpigia hodi mpenzi wangu asubuhi asubuhi yote? Eh? Jacqueline alimjibu Maria. Huku akitanua uwazi wa mlango, kitendo kilichomfanya Maria atupe jicho ndani na kuniona nikiwa nimelala tu nikiwasikiliza. Muulize huyo, mimi ndani yake atakujibu, sio wewe kichefchefu. Maria naye alimjibu Jacqueline kwa madharao. <laughs> Unajua tokea siku ile nilikuangaliaga tu, ukaniona mimi ni boya. Eh, au fala flani tu hivi, si ndio? Sasa Maria, leo ndio utanijua vizuri. Jacqueline aliongea na kujifunga rubega ya kanga yake. <laughs> Wewe sifara tu, eh? Unalazimisha mapenzi. Upendwe hata ufanyeje Jacqueline? Wewe mara ndo akunambia mimi sipendwe? <laughs> Aibu. Hivi nilivyo, Jeff anashindwaje kunipenda? Aje akupende wewe, usiyekuwa na mbele wala nyuma, muone. Jacqueline alimjibu tena Maria. Sasa, maneno aliendelea yanakuwa ikafika sasa wakati itibidi niingilie tu niamue kesi. Jeff Hebu sema leo kweli kati yangu na Jacqueline ni upo nampenda. Sema ukweli Jeff na Mungu anakuona. Maria aliongea na vile alivomwepesi kulia. Oh. Machozi yalikuwa yakimshuka tu. Ah. Maria, hivi ni kwambie mara ngapi ya kwamba mimi sikupendi? Eh? Toka siku ile nilikwambia jaribu kunishawishi, lakini hakuna chochote cha kunishawishi. Sikupendi kama ulikuwa hujui bwana, leo ndio ujue kweli. I hate you. I hate you. Nakuchukia bwana. Nilimwambia Maria huku nikimkazia macho bila kungamwangamua. Jeff. Ah uh ah, -uh, usinijue kabisa. Na koma. Usiniingilie kwenye mapenzi yangu. <laughs> yani Jeff, umesahau kabisa hadi yako uliyosema utaishi na mimi. Ulisema mimi ndio nitakuwa mke wako. Lakini kwa nini umenifanyia hivi Jeff? Kisa Jacqueline, unasahau hadi zetu. Nilifanya makosa kukuamini Jeff. Eh? Na hii ndio naiona faida ya matunda ya mapenzi yangu. Asante sana Jeff. Aliongea kwa uchungu Maria huku akiendelea kulia. Jeff. Kweli Jeff, kwa mara nyingine narudia kulimwaga chuzi jicho langu Jeff. Kweli? Asante sana Jeff kwa kunipa funzo. Sasa nimeamini nyie wanaume sio wa kuamini kabisa. Thank you so much. And I love you. Alisema Maria huku akizidi kumwaga chozi. Eh, bwana we, si umeshaambiwa upendwi? Si uende sasa kinachoendeleza kuliza hapa nini? Jacqueline aliongea kwa dharau. Jeff. Jeff kumbuka mapenzi wote niliyokupa. Kumbuka Jeff wakati wote mimi ndio mtu wa karibu tuliokuwa wote. Kumbuka Jeff, kumbuka. Maskini Maria alizidi kutia simanzi kweli. Ni kweli alimpenda Jeff lakini Jeff ndio hivyo, magubegube. Hmm. Bwana eh. Hebu acha kupoteza muda wako bure kujiliza, ondoka hapa. Nilizidi kumchochea Maria. Jacqueline. Kumbuka kama mimi nijitoa kwa kila kitu kwake. Lakini kanimwaga. Hata wewe yatakukuta. Wewe unicheke, nisimange tu. Lakini ipo siku na utalimwaga chuzi kama navomwaga mimi. Maria aliongea kisha akaifuta gauni yake ya magotini na kusimama kisha akasema. Sawa. Kwa vile umeshaamua hivyo, niwatakia maisha mema kwenye mawasiliano yenu. Aliongea Maria kisha akaingia zake ndani. Nilitazama mwendo wa Maria na vile alivyoingia ndani analia. Kio kweli ni mwonea huruma. Kwa niliongea tu vile kumfurahisha Jacqueline, lakini hata mimi maneno ya Maria yalinchoma moyo. Ah, achana naye huyo hana maana. Jacqueline alimalizia namna hiyo. Basi mchana haukuwa mzuri hata kidogo. Kwa ni siku hiyo Maria alikuwa akifungasha virago arudi kwao Singida. Aliandaa kila kitu na kuviweka tayari majira ya saa nane hivi aliondoka na mlinzi wakaenda kukata tiketi ya basi na saa kumi wairudi. Hakutaka hata kuniangalia tena. Alinipita kama choo cha jeshi. Nilitamani hata nimzuie kidogo nimwambie kitu lakini haikuwezekana. Maria alikuwa amedhamiria kabisa kuondoka na hakutaka kusikia chochote kutoka kwangu. Anyway, isiwe kesi. Niliondoka zangu na kumfata boss lady. Ambaye kwa sasa amekuwa kukaa ndani tu akisubiri hapone. Nilimwendea kistarabu sana na baada ya salamu nilimpachika swali. 
Eti madam. Naomba unisaidie njia ya kuyajua mahusiano. Nidongia huku nikimtazama. <laughs> mahusiano? Mwanangu. Ni wewe wa kujikita sehemu moja ambayo unahisi sehemu hiyo itakupa faraja wakati wote? Hmm? Lakini mahusiano ili yapate afya, ukweli unahitajika sana mwanangu. Mahusiano ni hatua ya kuifikia ndoa, kwani kwenye mahusiano ndio kuna mapenzi ya kweli. Kwenye mahusiano kuna zawadi nyingi. Kwenye mahusiano kuna mapenzi ya kweli. Kwenye mahusiano ndio kuna unyenyekevu kuliko hata kwenye ndoa. Zingatia hayo maamzi magumu wakati fulani itakapokubidi. Lakini pia kwenye mahusiano ndio wakati mzuri wa kuyajua mapungufu ya mwenza wako. Boresha uhusiano wako kwa kupenda kusema neno samahani. Ikiwa utagundua kuwa umemkosea mwenzi wako. Penda sana kuomba msamaha. Alisema Busleid maneno ya busara. Na vipi kuhusu samahani? Nilimtupia swali lingine boss. Na yeye boss akajibu. Hmm. Neno samahani ni ujumbe mzito kwenye kila sehemu. Samahani kwenye mapenzi ni kivuko cha amani. Neno samahani huwa kwa wapenzi. Zingatia. Si bora kusema samahani ili aishe. Sema samahani kufuta kosa na usirudia kosa. Alisema Busleni hapo nilipata kitu. Kumbe na mimi niende kumuomba samahani Maria. Sio yaishe bali kulifuta kosa na nihakikishe sirudi kosa. Sasa usiku wa saa mbili nilivizia watu wakiwa wameisha sebleni ule muda kabla Jacqueline ajenda chumbani mwangu ili nikaitendee haki samahani niliyofunzwa na boss lady. Kweli bwana, baada ya watu kupungua niliona ni muda mwafaka kumfata Maria kumwambia samahani ikiwezekana hata safari agaili. Nilisogea mlangoni kwake huku nikiwa na hofu kubwa kwani moyo ulikuwa unanisuta kwa kile nilichomfanyia asubuhi ya leo maskini. Nilitamani nigonge mlango lakini nikawa na sita. Oh, Mungu nisaidie. Nilimuomba Mungu kisha nikabisha mlango lakini baada ya kupiga tu nilishtuka mlango ukifunguka wenyewe. Nilijua kwa vile alikuwa na safari itakuwa aliwacha maksudi tu. Lakini nilipochungulia Nilimuona Maria akipanda kwenye story huku tayari akiwa amefunga kamba kwenye dari ajinyonge. Kabla sijaingia nasikia tena sauti ya Jacqueline. "Wewe Jeff, unafata nini huko?" Hmm. Na say, wakati mwingine mapenzi hayapangiwi uchague wapi wapi waje. Msikilizaji, chagua kile unachoona kinakufaa kulingana moyo wako unavyohitaji. Pengine ukachaguliwa kitu kisichofaa ukabaki kila umu. Kwa nini likubali kuchaguliwa? Nilichogundua katika mapenzi kuwa na wapenzi wengi au michepuko sio suruhisho. Bali ni uharibifu wa uhusiano wako. Moyo wenye hisia ni mmoja. Sasa utapendaje watu wengi? Penda mmoja. Akikumwaga, basi huenda ikuwa riziki yako. Na imani utalia sana ukilaani mapenzi na kusema hutopenda tena. Lakini Utakuwa unaidanganya nafsi yako mwenyewe. <laughs> moyo humia, lakini pia moyo huhifadhi hayo mapenzi. Mapenzi ni jambo kubwa ndani ya moyo na ndio imezunguka kwenye mioyo ya watu wote duniani. Usiamini kwamba moyo husukuma damu pekee. <laughs> Hapana, dito aliimba tu. Lakini pia moyo husukuma hata mapenzi pia. Kuumia ndani ya mapenzi ni jambo la kawaida sana tu jamani. Ingawaje ni kitendo kinachokuacha na simanzi, majonzi na kuyalani mapenzi hasa kwa yule mtu uliyempenda kwa dhati. Pendo ni fumbo. Kumjua yupi mkweli yupi mwongo haiwezekani. Na kwa dunia sasa hakuna mapenzi bila nini. Narudia tena, hakuna mapenzi bila nini. Mhm. Ngoja tu mimi kwa sababu tayari jibu sho lipata kichwani. Hakuna mapenzi bila pesa. Sawa. Yale maneno mazuri ya mahaba yaseme sana ila bila hapo chinene ni bure. Sawa mapenzi yapo ila sio ya kweli. Yote tisa ila kumi uamzi mgumu unahitajika sana. Na kama nilivyosema, sio kila kitu ukubali kupangiwa. 
fata moyo wako vile unavotaka. Alikuwa ni sehemu ya moyo wangu. Kila nilipojaribu kumwacha, nilijikuta moyo wangu ukivuja damu na maumivu yake yaliitesa jicho kwa machozi yasiyo na kikomo. Kweli nilimpenda sana Maria. Nilimpenda sana Bo Susan. Licha ya kufanya nema mapenzi lakini hakuwa na nafasi kabisa moyo wangu ambeni Bo Susan. Naye Jacqueline hivyo hivyo. Siku hiyo nilionyesha ukweli wangu kuwa Maria ndio chaguo la moyo wangu. Maria ndio my only choice. Sikuangalia kuna Bo Susan Sitaangalia kuna Jacqueline kwamba tayari wote hao nimeshafanya na mapenzi. Natazama nini kimo ndani ya moyo wangu. Ni sauti ya Jeff akimaliza kuwapa mkasa uliompata miaka 20 iliyopita. Alikuwa ni mtoto wake wa kiume aitwaye Bylon. Alimuuliza, "Lakini baba, hujatuambia kuhusu Jacqueline siku hiyo ulipomkuta mama anataka kujiua ilikuwaje?" "Ah, <laughs> Sorry, nilisahau. Ngoja nikamaishi story. Alijibu Jeff. Umri wake ukiwa umeenda sana, ana miaka 46 sasa. Mhm. Na yeye mnapenda kweli ombea, waone mlivo. Alidakia Maria mke wa Jeff. Ah, mama, tuadithieni jamani. Watoto wote watatu walingangania. Hivyo mama akaendelea kuwakaangia mayai huku baba naye akiendelea na story. Jacqueline aliuliza kwa dharau huku akinivimbisha kifua. Sikutaka kumjibu. Nilidharau na kuingia ndani kumwoka wa Maria. Nilikuta Maria akiwa ameshaipiga story na kuanza kuninginia. Kwa kuwa kamba ilikuwa imeishika shingo yake vizuri. Ilinibidi sasa nitoke haraka na kwenda jikoni nikachukua kisu na kurudi nacho chumbani kisha nikaikata ile kamba na Maria alianguka chini huku shingoni akiwa ameumizwa vikali na ile kamba. Ah, Maria, kwa nini utakujiua Maria? Eh? Nambie, kwa nini? Nilimuuliza Maria huku nikimkumbatia. Cuz I love you. Maria alijibu machozi akimtoka. He? Jefu, ndio nini sasa hicho unachofanya hapo? Aliuliza Jacqueline. Niliamka kwa hasira huku Maria akiwa amenikumbatia kwa nyuma na kumsogelea Jacqueline pale aliposimama. Unauliza ndio nini? Eh? Unauliza ndio nini, si ndio? Nilimshika Jacqueline kwa sera, nikawa namtingisha tingisha huku nikimuuliza. Ah, lakini mimi si mpenzi wako Jeffu. Nini? Toka lini? Eh? Mimi na wewe tumeanza mapenzi toka lini? Ah, lakini Jeffu, ah uh-uh, ah, sio lakini. Wa kwangu ni Maria tu. Nimejitahidi sana kwa kila namna imeshindikana. Ni kwambe tu ya kwamba nampenda Maria. Kwa kile nilichokiongea asubuhi fanya kama hujasikia lolote. Ha? Jefu kweli? Ndio. Na kwenye nyumba yenu naondoka. Kama ulifikiri nitaendelea kubaki hapa, sahau. Naondoka na Maria wangu. Nilimjibu hivyo kisha nikamsukumia pembeni na kutoka mle chumbani. Jacqueline alikiona kile kisu pale chini, alikiokota na kutoka nacho akiwa amekificha mgongoni nia yake afanye maamzi magumu lakini bahati nzuri au mbaya mda huo naye bosi wangu alifika akiwa na Maureen kisha kasema <laughs> mwanangu umechagua njia nzuri sana kweli mapenzi hayalazimishwi hata kidogo licha ya kuwa mwanzo nilikuomba umoe Jacqueline lakini nilifanya makosa makubwa umegundua mpenzi upi mwenye mapenzi ya kweli mm. Na leo ndio ilikuwa mwisho la lile shindano letu mabinti zangu. Kwa hiyo Maria umefanikiwa kuteka moyo wa Jeff. Hongera sana kwa moyo wako wa kujitolea muda wote. Alisema Busledi. Kisha akamsogelea Jacqueline na kumpokonya kile kisu kisha akasema. <laughs> Asiye na bahati milele habatiki. Ni riziki ya mwenzako. Kwa hiyo usilalie mlango wazi. Maria amempata wake na wewe Jacqueline subiri wako kwa ni subra ya vutaheri. Jefu hakuwa chaguo lako. Wewe chaguo lako litakuja siku moja. Mama alisema hivyo. Huku kila mmoja akilia kwa ujumbe wa mama. 
Anyway, nawabariki kwa moyo mmoja Jeff na Maria muishi na mkikumbuka ujumbe wangu. Alisema Boss Ready. Hiyo ndio siku ambayo niliweza kumpata mama yenu. <laughs> Niwapeni funzo wanangu, hata kama utakuwa na wapenzi sita na wote ukao na wapenda, sio wote utawaoa. Eh? Yupo mmoja tu ambaye ndio atakuwa chaguo lako la kweli. Jifunze kupitia mkasa huu niliwasimulia sawa eh ili nanyie yasije kuwapata yale unipata mimi enzinzo. Ah. <laughs> ah, mm, baba tumeenjoy sana. Na nimejifunza mengi pia. Kwani baba hamna kasturi kingine kazuri kazuri kama hako utasimulie? <laughs> Kaone mkuleni mayai bwana mkalale usiku umeenda sana. Aliwajibu watoto wake. Basi Nami ni ya kwamba asanteni sana kwa wote mliokuwa nami tangu sekunde ya kwanza hadi mwisho wa story hii kuisha. Kwa story hii ndio mwanzo au kufungua kurasa mwingine wa story zingine kutoka ndani ya Simbiz Mix. Na imani utakuwa umepata funzo kupitia Simbiz hii. Mtunzi wa Simbiz hii nzuri kabisa anaitwa Sadaraja. Nilie kusimulia Simbiz hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlizi Mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo lakini kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710284145 lakini pia unaweza ukawasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677062011 mimi nikutakie tu usikivu mwema wa simbizi zingine ndani ya Simbiz Mix. Ninaamini ndio sehemu pekee ambapo utaendelea kupata simbizi zenye kuburudisha na kukuelimisha zaidi. Bye bye.